Rebel Gistu Dio. Hallelujah. Come on, wherever you are, come on, close your eyes and give all your awareness to Jesus. Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. We honor you, Lord. We honor your written word. And we honor your mighty Holy Spirit. Thank you, Father, that your word today is going to bring a turn around for so many people. The word is going to become flipped. The word is going to heal bodies. The word is going to set your people free. The word is going to change their levels. Father, we honor your word. Holy Spirit, make us people that honor your word above everything else. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I believe this word is going to bring a turn around for you. Amen. You can be seated, please. Okay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I'm very excited. I've missed my family. Amen. We are a part of uh, the Book of Faith tour and we are very much sleep deprived right now. We have hardly slept for the entire week. Pure hafte thoda hi so paaye hain. Amen, but it's worth it. Lekin wo is like hai. Amen, it's worth it. Wo is like hai, kinti hai. Wow. So the word that I want to share today is that your victory is in your mouth. Jo vachan aaj main aapko dena chahta hoon, wo hai aapki jai aapke muh mein hai. You play a part of victory. Aapka yogdan hai us jai mein jeene mein. Amen. It's not God who decides that some people will walk victorious and others will walk defeated. Because the will of God for your life is victory. Amen. Do you believe it? Say the will of God for me is victory. In every area of your life. Amen. Amen. 1 John 5, 4 says, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. God doesn't want to take us from one struggle to another struggle. He wants to take us from one victory to another victory. Amen. 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 And as Jesus, so shall it be your story that you may grow in wisdom, in stature, in favor with God and in favor with man. Amen. Amen. Uh, wow. Praise God. Are your ears open? You know the greatest thing that you would ever need in your walk with Christ. It's not another sign. So many Christians are asking for a sign from God. God give me a sign. No. The unregenerated people who were not born again, they looked for a star as a sign. We are not led by signs. Signs are led by us. 
and these signs shall follow them those who believe aur wo jo vishwas karte hain unke ye chinh honge so we don't seek for signs hum chinhon ko nahi talash rahe the signs seek for every true believer chinh har ek sachche vishwasi ko talashte hain amen if you are asking god for a sign you're trying to put the engine at the back of the bogey agar aap parmeshwar se chinh mang rahe hain to aap engine ukhad kar gaadi ke piche hisse mein laga rahe hain that's not how it works aur ye aise kaam nahi karega stop asking god for a sign start asking god for the word parmeshwar se chinh mangna band karke usse vachan mangna shuru kar dein amen Stop putting fleeces. उससे शर्ते बांधना बंद कर दें। Oh God, if she comes wearing green dress, then I'll know she's my wife. Oh प्रभु अगर वो हरी ड्रेस पहन कर आए तो मैं जान लूँगा कि वही मेरी पत्नी होगी। Oh God, if that is your will, then open the door. If that is not your will, then shut the door. प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो वो दरवाजा खुल जाए। आपकी इच्छा नहीं तो दरवाजा बंद हो जाए। The Bible says, Paul says, do not be unwise. Know what the will of God is. Bible कहती है बुद्धिहीन ना बनो लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान लो बट पैस्टर व्हाट्स द विल ऑफ गॉड पर पैस्टर क्या है प्रभु की इच्छा द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है यू वांट टू नो द विल ऑफ गॉड क्या आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं देन यू विल नो हिज विल इन हिज वर्ड तो आपको उसकी इच्छा उसके वचन में मिलेगी अमेन अमेन सो वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ साइन हम चिन्ह नहीं मांग रहे we are not led by signs chinhon ke dwara chalte nahi hain amen? amen you don't need another sign ek aur chinh nahi chahiye aapko you don't need another miracle ek aur chamatkar ki avashyakta nahi hai aapki you don't need another experience you don't need to feel hot and cold and and, and goosebumps and jesus bumps and whatever ek aur anubhav ki avashyakta nahi hai aapko thanda garam rongte khade hone ki avashyakta nahi hai aapke If they follow you, they follow you. You don't follow them. अगर वो चिन्ह आते हैं पीछे तो आते हैं आप उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है. What I'm saying is the greatest thing that you need in this walk is maturity. मैं ये कह रहा हूँ इस जीवन में मसीह जीवन में सबसे बड़ी आपकी आवश्यकता है परिपक्वता या सयाना होना मसीह में. Say maturity. बोले परिपक्वता. That's what many Christians don't want. ये है जो बहुत से मसीह नहीं चाहते. Because maturity requires your participation. क्योंकि परिपक्वता में आपका योगदान होता है. Everybody is looking for a shortcut. हर किसी को छोटा रास्ता चाहिए. Give me the formula. मुझे वो formula टोट कर दो. Give me the magic potion. वो जादुई तरीका दे दो. Give me the magic pill. मुझे वो जादुई गोली दे दो. The only magic pill that you will get is the gospel. सिर्फ एक ही जादुई गोली है. That's the magic pill. एक ही जादुई गोली जो आपको मिलेगी वो है gospel. Amen. Eat that pill in the morning, afternoon, and night. सुबह दोपहर शाम को वो गोली खाएं. Amen. We need to become people. हमें वो लोग बनना जरूरी है. Who are after the word. जो वचन के पीछे भागते हैं. Like that centurion. उस सुबेदार की तरह. We need to tell God. Speak a word only, Lord. हमें परमेश्वर से ये कहना है प्रभु एक वचन दे दो काफी है When you are reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो We are not reading the Bible because we have to fulfill our devotion for 30 minutes. हम इसलिए बाइबल नहीं पढ़ रहे आज 30 मिनट डिवोशन करना था When you are reading the word, जब आप वचन पढ़ो You are saying, Lord, आप कह रहे हो प्रभु Speak a word only. मुझसे एक वचन बोल दो Speak to me. मुझसे वचन बोल दो I am after your Rema word. मैं आपके Rema वचन के पीछे हूँ Amen. There are many believers who are limited only till the text of the Bible. बहुत से विश्वासी हैं जो लिखित वचन के लिखित अक्षरों तक ही सीमित हैं. But we need to go deeper. लेकिन हमें उससे गहरा उतरना है. Amen. Amen. Because when you go deeper than the text, you encounter the spirit behind the text. क्योंकि जब आप उस लिखित वचन में गहरा उतरते हैं, तो उस वचन के पीछे जो आत्मा है, उसका साक्षात्कार करते हैं. And the day you encounter that spirit, और जिस दिन उस आत्मा का साक्षात्कार होता है, everything changes in your life. आपके जीवन का सब कुछ बदल जाता है. You start to see things from God's perspective. आप परमेश्वर की नजर से चीजों को देखने लगते हैं. You start to speak as He speaks. वैसे बोलते हैं जैसा वो बोलता है एमैन सो बिफोर आई गोइंग टू द वर्ड एंड दिस इज वट आई वॉज शेयरिंग इन गोवा एंड एंड आई वॉन्ट अ शेयर दिस कैन आई कैन आई स्पीक द ट्रूथ इन दिस प्लेस क्या मैं यहां पर सच बोल सकता हूं आई आई वॉन्ट टू 
talk about this imbalance right now the body of Christ that is between the worship and the word main samay baat karna chahta hu wo imbalance jo jo galat santulan hai masih ki kalise mein aradhana aur vachan wherever we are going in india we are seeing this imbalance jahan kahi hum jate hain bharat desh mein ye ye garbadi dikhti hai santulan mein especially among young people khas kar jawan logon mein where they can worship for 8 hours 8 ghante aradhana kar sakte hain wo but they are living in a wordless christianity lekin vachan heen masih jeete hain and please don't misunderstand me aur mujhe galat mat samajhna there is a feedback coming please don't mis- misunderstand me i was a worship leader in my church mujhe galat na samjhe apni kalisa mein main ek aradhak tha and i have a huge respect for worship leaders aur badi izzat hai badi izzat hai mere mann mein aradhakon ki i am a, i am a worshiper main apne ghar mein ek aradhak hu amen amen but yesterday as i was just meditating the word the lord just spoke to me and he said the word makes you sensitive to my presence the word matures you aur jab kal main vachan jab main kal prabhu ke sath tha to prabhu ne kaha ke आराधना तुमको संवेदनशील बनाती है मेरी उपस्थिति के लिए लेकिन वचन तुम्हें परिपक्व बनाता है वर्शिप इज समथिंग दैट यू ऑफर टू गॉड आराधना वो है जो आप परमेश्वर को देते हैं वर्शिप इज योर रिस्पॉन्स टू गॉड आराधना आपका जवाब है परमेश्वर के प्रति वर्ड इज गॉड रिस्पॉन्स टू यू और वचन परमेश्वर का जवाब है आपके लिए इफ यू ओनली वर्शिप एंड डोंट रिसीव द वर्ड You can be a worshiper but you live a defeated life. Agar aap keval aradhana karte hain par vachan grahan nahi karte to aap aradhana karte ho sakte hain lekin hara hua jeevan jiyenge. Amen. And I was I was a worship leader in my church. I used to worship on Sundays and live a defeated life from Mondays till Saturdays. Aur apni kalisya mein main ek worship leader tha to main ravivar ko aradhana lead karta tha fir somvar se shanivar tak hara hua jeevan jeeta tha. Why? Kyun? Hear this carefully. Are you ready? ध्यान से सुनना तैयार है? Because I only knew God through songs. क्योंकि मैं परमेश्वर को केवल आराधना के गानों से ही जानता था. There are many Christians who know God through a song. बहुत से मसीह हैं जो परमेश्वर को सिर्फ आराधना के गानों से ही जानते हैं. The Bible doesn't say in the beginning was a song. In the beginning was the word. लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि आदि में एक गाना था. बाइबल कहती है आदि में वचन था. Amen. And again, I am not saying worship is not important. Please hear me carefully. I am saying worship has its own place, and word has its own place, and you can substitute one for the another. और मैं ये नहीं कह रहा कि आराधना की आवश्यकता नहीं आराधना बहुत महत्वपूर्ण है उसका अपना स्थान है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आराधना और वचन दोनों में से किसी को भी उसकी जगह पर नहीं रख सकते. Amen. You cannot defeat enemy by singing songs to him. आप दुश्मन को आराधना के गाने सुनाकर नहीं हरा सकते The only way we can defeat devil is the way Jesus defeated devil. एक मात्र रास्ता शैतान को हराने का है जैसे यीशु ने हराया Worship was never designed to combat devil. आराधना कभी इसलिए रची ही नहीं गई कि दुश्मन से युद्ध में काम आए Worship is our offering to God. आराधना हमारी भेंट है परमेश्वर को। बट वेन डेविल कम्स अगेंस्ट यू जब दुश्मन आपके विरोध में आता है यू स्पीक द वर्ड आप वचन को बोले यू स्पीक द वर्ड आप वचन को बोले बिकॉज द बाइबल सेज इन एफिजियन सिक्स दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट इफिसियो छे में वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा की तलवार है Amen. Amen. See, we have to understand. Revelation one five says that Jesus has made us kings and priests. Rakashya baake ek uska panch vachan kehta hai. Yeshu ne hume raja aur yajak banaya hai. And majority of people only overemphasize on their priestly ministry, and that's very important. Or bahut saare masih log apni jo yajak ki sevkai hai, uspe saara dhyan dete hain. Or wo mehtupun hai. Right? But he didn't just made us priest. पर परमेश्वर ने केवल याजक नहीं बनाया हमें। 
जब कभी आप आराधना करते हैं परमेश्वर को सराहते हैं ये आपका याजक की सेवका है जो आप परमेश्वर के प्रति करते हैं बट देन यू टर्न अराउंड एज अ किंग लेकिन फिर जब आप घूमते हैं उस उपस्थिति में से over tumors over poverty over everything that has bound you aur aap adhikar lete hain cancers ke upar tumors ke upar har paristhiti ke upar jo aap par shasan karne ka prayas karti hai say i am a priest bole main yajak hu and i am a king aur main raja hu priest offer to god kings walk in dominion yajak parmeshwar ko bhent chadhate hain raja shasan karte hain and a beautiful Example of a king priest in the Old Testament is King David. और राजा याजक का एक खूबसूरत उदाहरण हमारे पास पुराने नियम में राजा दाऊद था. He is a worshipper. वो एक आराधक था. He loves to worship God. इसको आराधना करना बहुत पसंद है. But same David says. लेकिन वही दाऊद कहता है. That I have hidden your word in my heart. कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में छुपा लिया है. I find my delight in your law. तेरी व्यवस्था में मुझे आनंद मिलता है. The same David who was worshiping God was the same David who was slaying the head of giants. और वही दाऊद जो परमेश्वर की आराधना करता था, वही दाऊद दानवों के सर काटता था. So we have to do both. हमें दोनों करना है. Amen. Amen. You are a priest. आप एक याजक हो. You are a king. एक राजा हो. We have. There is very little teaching on how to walk in your kingly anointing. बहुत कम शिक्षाएं हैं कैसे हम राजा के राजस्व में जिएं. If God just wanted you to be a priest, He would have kept Adam and Eve in heaven. अगर परमेश्वर चाहता कि हम केवल याजक रहें तो आदम हवा को अदन में रखता. But God kept them on the Garden of Eden. लेकिन परमेश्वर ने उनको आदम की बाटका में रखा. And what was the mandate? और क्या निर्देश था? Be fruitful, multiply, subdue, walk in dominion. फलवंत हो, बढ़ जाओ पृथ्वी पर, प्रभुता करो, राज्य करो, वश में कर लो. So hear this. Your priestly ministry connects you to heaven. आपकी याजकीय सेवकाय आपको स्वर्ग से जोड़ती है. Your kingly ministry manifests heaven on the earth. और आपकी राजकीय सेवकाय उस उस रिश्ते को पृथ्वी पर प्रकट करती है। And we need both. और हमें दोनों चाहिए। Amen. Amen. So we need to bring a balance. इसीलिए हमें सही संतुलन ना। And I pray that a generation will rise up that loves the word of God as much as they love worship. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो जो वचन से उतना ही प्यार करती हो जितना आराधना से। Amen. Amen. Because it's the word that will transform our life. क्योंकि वचन है जो हमारी जिंदगी बदलता है। Amen. So we need to enroll for a training. इसलिए हमें प्रशिक्षण में भर्ती होना पड़ेगा। So many times, so many people come to us after the service. कई बार बहुत से लोग आते हैं सभा के बाद। Pastor. Pastor जी. Can you pray? हमारे लिए प्रार्थना कर दो। Okay, what should we pray for? अच्छा क्या प्रार्थना करना है? Can you pray that we will grow spiritually? आप प्रार्थना कर सकते हैं मैं आत्मिक रूप में बढ़ूं। Hmm. You won't grow spiritually if we lay our hands on your head. अगर हम अपने हाथ आप पे रखेंगे तो आप आत्मिक रूप से नहीं बढ़ेंगे. Growth cannot be imparted. बढ़ोतरी हाथ रखकर नहीं दी जा सकती. Growth is a process. बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है. Would you ever take your child to a pastor and say, Pastor, he's eight years old. Can you pray that he becomes twelve years old today? आप ये नहीं करेंगे. Pastor के पास जाएंगे बोलेंगे मेरा बच्चा आठ साल का है. प्रार्थना कर दो अभी कि अभी बारह साल का हो जाए. Now if you are healthy, अगर आप स्वस्थ हो Growth is automatic. तो बढ़ोतरी अपने आप होगी. Amen. Amen. If you are taking the right nutrients, if you are eating the right food, you are going to grow. सही पोषण लेते हैं, सही खाना खाते हैं, तो बढ़ेंगे ही. Amen. Amen. So we need to become a generation that honors the word. तो हमें वो पीढ़ी बनना है जो वचन का आदर करती हो. And I don't know what your what struggles you are going through right now? What's your problem? और आपके क्या संघर्ष हैं मैं नहीं जानता। But I know one thing। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। That your answer is in the word of God। कि आपका उत्तर परमेश्वर के वचन में ही है। Your answer is in the word of God। आपका उत्तर परमेश्वर के वचन में ही है। There are so many young people who are trying to seek God outside of His word। बहुत से जवान लोग परमेश्वर को उसके वचन से बाहर तलाश रहे हैं। God is not a goose bump। परमेश्वर रोंगटे खड़े होना नहीं है। God is not feeling hot and cold। परमेश्वर ठंडा गरम की भावना नहीं है। Amen? Amen? You can feel those things. वो चीजें महसूस हो सकती हैं। But God is not a feeling; He's a person. लेकिन परमेश्वर एक भावना नहीं, वो एक व्यक्ति है। And the way you know Him is through His Word. और उस व्यक्ति को जानने का तरीका उसका वचन है। Amen? Amen? 
Praise God. Prabhu ki stuti ho. So are you ready? Kya aap taiyar ho? I just started the word. Maine vachan shuru nahi kiya abhi. Let's go to John 1:1. Jo na ek uske ek mein chalte hain. The Bible says in the beginning was what? Bible kehti hai aadi mein kya tha? Okay, think about this. Suniye. Before there was anything else. Isse pehle ki kuch aur hota. There was the word. Vachan tha. In the beginning was the word. Aadi mein vachan tha. Every other gospel starts with the birth of Jesus. John goes to the beginning. पहले तीन सुसमाचार की जो पत्रियां हैं वो शुरू होती हैं यीशु के जन्म से लेकिन योहन्ना बिल्कुल शुरुआत में जाते हैं इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड आदि में वचन था एंड द वर्ड वाज और वचन कम ऑन कम ऑन विद गॉड परमेश्वर के साथ एंड द वर्ड वाज और वचन परमेश्वर था गॉड ओके नेक्स्ट वर्ड्स अगली आए ऑल वर्स 3 लेट्स गो टू वर्स 3 ऑल थिंग्स वर मेड through him sab kuch usi ke dwara banaya gaya who is him here ye us usi ke kaun hai us ha the word right vachan hai na all things were made through the word sab kuch vachan ke hi dwara bana and without the word nothing was made that was made aur bina vachan ke kuch bhi jo hai nahi banaya gaya all things were made through the word sab kuch vachan hi ke dwara banaya gaya whatever you see around you was made through the word jo kuch aapke aas paas aap dekhte hain wo sab kuch vachan ke dwara bana hai and there was nothing that was made without the word aur aisa कुछ नहीं जो है जो बिना वचन के बना गया हो माउंटेन्स पहाड़ सी समुद्र प्लान अलग अलग प्लान ओशन एंजल्स स्वर्गदूत डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज अलग अलग प्रधान एवरी क्रीचर एक जंतु प्राणी जो है was made through the word vachan hi ke dwara bana so entire creation was made through the word sari srishti vachan ke dwara bani hai and because the entire creation was made through the word the entire creation responds to the word aur kyunki sari srishti vachan hi ke dwara bani hai sari srishti vachan ke vachan ko jawab deti hai pratikriya karti hai uske liye amen next verse agli aaye are you ready taiyar ho okay four verse four four guys Okay. In him was life. Usme jivan tha. Who is him here? Ye usme kaun hai? So let's say this. In the word was life. To hum kahenge vachan mein jivan tha. Can we say it again? Kahe? And not only in the word was life, in the word is life. Aur इतना ही नहीं कि वचन में जीवन था वचन में जीवन है बिकॉज द बाइबल से इज इन हीब्रू फोर ट्वेल्व द वर्ड इज अलाइव क्योंकि इब्रानी चार बारह में वचन कहता है वचन जीवित है सो वेर इज लाइफ वो जीवन कहाँ है वेर इज लाइफ जीवन कहाँ है कम ऑन यूर यू हैड ब्रेकफास्ट खाना खाया था सुबह वेर इज लाइफ जीवन कहा है इन द वर्ल्ड दैट मीन इफ एनी पर्सन इज अबाउट टू डाई विद टर्मिनल सिकनेस वेर शुड दे फाइन लाइफ इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो लाइलाज बीमारी से मरने पर है तो उसको कहा जीव मिल जाएगा वेर इज लाइफ जीवन कहा है इन द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू फाइंड लाइफ एवरीवेयर एल्स एक्सेप्ट द वर्ल्ड हम हर दूसरी जगह पे जीवन खोजने का प्रयास कर रहे हैं वचन को छोड़ करके इन हिम वॉज लाइफ एंड वॉट वॉज एंड द लाइफ वॉज वॉट द लाइट ऑफ Man. उसी में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था साम 119 वर्सेस 130 सेज द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट भजन 119 130 में आत्मा लिखा है तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश लेकर के आ जाता है एंड जॉन 14 सेज दैट द लाइट वाज व्हाट द लाइफ ऑफ मेन और योहन्ना कहता है वो प्रकाश क्या था वो मनुष्यों के लिए जीवन था But for light to be released, the word has to enter your heart. लेकिन उस प्रकाश के आने के लिए वचन को आपके दिल में जाना जरूरी है. As long as it's the letters are trapped in this book, it's not light. जब तक ये अक्षर इस किताब में बंद हैं, इसमें कोई प्रकाश नहीं मिलेगा. 
it's the entrance say entrance that means the word has to enter somewhere wo pravesh hai jab iska matlab vachan ko kahin pe pravesh hona zaruri hai amen amen mark 4 says the word the seed is the word of god markus 4 vachan kehta hai vachan likha hai ki vachan jo hai wo beej hai parmeshwar ka are you guys is this making sense sun mein aa raha hai you can keep a seed on the table and it will remain like that for years aap ek beej le aur apni mez par rakh de aur saalon tak wo waisa hi rahega for the life that is inside the seed to be released the seed has to enter in the soil जो जीवन है उस बीज के अंदर वो जीवन बाहर निकलने के लिए उस बीज को जमीन में जाना पड़ेगा इन द सेम मैनर ठीक वैसे ही फॉर द लाइट टू बी रिलीज दैट इज इन द वर्ड इट हैज टू एंटर योर हार्ट जो प्रकाश वचन में है उसके बाहर निकलने के लिए इस वचन को आपके दिल में जाना ही पड़ेगा memorizing is very powerful but when you memorize the bible it does not enter your heart it enters your head bible ko yaad karna uski ayaton ko yaad karna bahut mahatvapurna hai lekin jab aap yaad karte ho to wo aapke dil mein nahi aapke dimag mein jata hai that's why so many believers miss it aur isiliye bahut se vishwasi chuk jate hain and they stop at memorizing it and quoting it to other believers aur vachan ko rat kar dusron ke samne bolne tak hi ruk jate hain they're like let me tell you how much i know bolte hain main bata dun kitni aati hai he usse bhaja nikal mein aisa aisa likha hai memorizing is powerful rat lena shaktishali hai but don't stop there lekin waha mat ruko after you memorize meditate the word jab rat liya vachan ko to fir manan karo us pe after you have memorized it start speaking it jab usko rat liya to usko bolna shuru karo start speaking it bolna shuru karo speak it one time ek baar bolo speak it one more time ek aur baar bolo speak it again and again and again until the word enters your heart tab tak bolte jao jab tak wo vachan aapke dil mein na chala jaye hear this suniye Word was not so much given to us so that we can quote it to other believers to show them how spiritual we are. वचन हमें इसलिए नहीं मिला कि हम रट कर दूसरे विश्वासियों के सामने उसको बोल कर बताएं कि देखो हम कितने आत्मिक हैं. It was given so that you'll speak to your mountains. वो इसलिए आपको मिला है ताकि आप अपने पहाड़ से बोल सकें. Amen. So that you will speak to every situation that's contrary to you. ताकि आप हर एक परिस्थिति से वचन बोल सकें जो आपके विरोध में आती है. Don't just stop at memorizing it. सिर्फ वचन को रटने तक मत रुक जाओ. Amen. Why Amen. is memorizing so important? वचन को रख लेना क्यों जरूरी है? Because if you don't memorize it, क्योंकि अगर दिमाग में नहीं है, how will you meditate it? तो मनन कैसे करोगे? Amen. So you start speaking it. इसलिए आप उसको बोलना शुरू करें. That's why so many believers think believing is mentally agreeing. बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि मान लेना है शायद कि आप दिमाग ही हाँ बोल रहे हो। so they'll read something from the Bible. Oh, Bible से कुछ पढ़ेंगे? Say, I believe it. बोलेंगे मैं मानता हूँ। No, you don't believe it. नहीं आप नहीं मानते हो। You mentally agree to it. आप दिमाग से हाँ कह रहे हो। The greatest distance, सबसे बड़ी दूरी, is from here यहाँ से to here यहाँ तक की है। For so many believers, बहुत से विश्वासी hundreds of scriptures are stuck here. कई सौ वचन यहाँ अटके हुए हैं. They never enter here. यहाँ कभी पहुँचे नहीं हैं. Because they never enter here. क्योंकि यहाँ नहीं पहुँचे. Light is not released. प्रकाश नहीं खुला है. Because light is not released. और क्योंकि प्रकाश नहीं खुला. Life is not released. जीवन नहीं खुला है. Because the entrance of your word releases light. क्योंकि तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश ले आता है. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor. अपने पड़ोसी में कहो पड़ोसी. Let the word enter your heart. वचन तुम्हारे दिल में प्रवेश करे. Believing never happens from your head. Believing happens from your heart. मानना कभी भी दिमाग से नहीं होता. मानना दिल से होता है. That's why you will see that there are so many people quoting scriptures, but it never works for them. इसीलिए आप देखते हैं बहुत से विश्वासी जो बाइबल रट कर बोल सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो काम नहीं करता. Like what's wrong? और दिक्कत क्या है बोलते हैं? I did the same thing that person did. जो उसने किया मैंने भी वही किया है। Because you will have, okay. Are you ready? Just because it's written in the Bible, it's not yours. सिर्फ इसलिए कि बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, वो आपका नहीं है। Just because you bought a Bible for one thousand rupees, it's not yours. सिर्फ इसलिए कि आपने हजार रुपए की बाइबल खरीदी है, वो आपका नहीं हुआ। Praise God, Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, Hallelujah. Amen. 
You say it's your Bible. Yes, it's your Bible. आप कहते हो ये मेरी Bible है हाँ आपकी Bible है It's your Bible. आप ही की है But you only get to experience that part of the Bible which you believe and you speak. लेकिन Bible का वही अंश आप अनुभव कर पाओगे जो मानते हो और बोलते हो Just because somebody is carrying the Bible doesn't mean they are living the Bible. सिर्फ इसलिए को कोई बाइबल उठा के घूम रहा है इसका मतलब नहीं कि वो जी रहा बाइबल को. Amen. Whatever is written, जो कुछ लिखा है, you have to partner with what's written and possess it by faith. जो लिखा है उसमें साझेदार हो करके उसको विश्वास से लेना पड़ेगा आपको. Amen. Amen. There are more than seven thousand promises in the Bible. Just because there are seven thousand promises doesn't mean we are walking in seven thousand promises. सात हजार से ऊपर वादे तो हैं बाइबल में पर इसका ये मतलब नहीं कि उन सब में हम जी रहे हैं अपने आप. Amen. Amen. God is waiting for you to possess it. परमेश्वर आपके लिए रुका हुआ है कि आप उसपे कब्जा कर लो. Say I have to possess it. बोले मुझे कब्जा करना है. You only have. Those portions of the Bible that you have possessed by faith. आपके पास बाइबल के सिर्फ वही अंश हैं जो आपने विश्वास से अपने बना लिए. We have all of the Bible in our hand, but we have portion of word in our heart, and what we have in our heart is what we are living. हमारे हाथों में पूरी की पूरी बाइबल है, लेकिन हमारे दिल में उस बाइबल के वचनों के कुछ अंश हैं, और जो अंश हमारे दिल में हैं, वही हम जी रहे हैं. Amen. Is it making sense? Yes. So, what is the labor? The labor is so that the text that is written here enters our heart. तो फिर हमारी मजदूरी क्या है इसमें कि ये जो लिखित वचन जो यहाँ लिखा हुआ है हमारे दिल में पहुँच जाए. Amen. Amen. Because when it goes in your heart, it doesn't go as text; it goes as spirit and life. क्योंकि जब वो आपके दिल में चला जाता है, तो वो लिखित वचन की तरह नहीं जाता, वो जीवन और और आत्मा की तरह जाता है. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. योना छः तिरसठ यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ, वो जीवन और आत्मा दोनों हैं. Spirit, you know, comes from the Greek word pneuma, which means breath. आत्मा जो शब्द है, pneuma मतलब सांस. Amen. When you, when somebody dies, what do they check? जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या परखते हैं पहले? If a person is breathing, that means that person is alive. अगर एक व्यक्ति में सांस है मतलब वो जिंदा है. Breath represents life. सांस जीवन को दर्शाता है. And whenever you say something, और जब आप कुछ कहते हैं, try saying something. कुछ कहने की कोशिश करें. What comes out? क्या निकलता है? Breath. सांस. When God says something, His breath is released. That is life. जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो उसकी सांस उसके साथ यानी कि उसका जीवन उसके so, साथ निकलता है। When you are receiving the word of God, you are not just receiving a text, you are receiving the breath of God. And when you are receiving the breath of God, you are receiving the life of God. जब आप वचन को ग्रहण करते हो तो आप केवल लिखित अक्षरों को नहीं लेकिन आप परमेश्वर की सांस को ग्रहण करते हो और जब वो सांस लेते हो तो परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करते हो। Amen. So say I have a part to play. बोले मेरा योगदान है. What is your part? क्या है आपका योगदान? You have to become one with the written word. लिखित वचन के साथ आपको एक होना है. You have to meditate in it. उसमें मनन करना है. Until it becomes yours. जब तक वो आपका हो ना हो. When it become yours. एक बार वो आपका हो गया. Nobody can take it from you. कोई आपसे उसको छीन नहीं पाएगा. Nobody can take it from you. कोई नहीं छीन पाएगा. Amen. Amen. So say I have to possess. बोले मुझे कब्जा करना है. By faith. विश्वास से. But God has freely given. By grace. बोले मुझे कब्जा करना है. विश्वास से. जो परमेश्वर ने दिया है. अनुग्रह से. We never have to convince God. To bless us, to heal us, to prosper us, to work on our behalf, never. हमें कभी परमेश्वर को मनाना नहीं पड़ेगा कि हमें आशीष दे, हमें बढ़ाए, हमारे लिए कुछ करे. But that's the sad thing. Majority of Christians, their prayer is they are trying to persuade God to move on their behalf. यही दिक्कत है अधिकतर मसीहों की वो कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को राजी करा लें उन कामों के लिए. Oh प्रभु जी. Oh Lord. Don't you see? आपको दिखता नहीं है. It's like I see, you don't see. वो कहता है मैं तो देखता हूँ तुम नहीं देख रहे हो. 
Stop trying to inform a misinformed God in your prayers, which you feel that God is misinformed. एक अनजान पर अज्ञान परमेश्वर को जानकारी देने की कोशिश ना करें जो आपको लगता है प्रार्थना में करते हो हो गॉड विल यू नॉट हैव मर्सी ऑन दिस मैन प्रभु क्या इस मनुष्य पे दया नहीं दिखाओगे योर मर्सी रिमेन स्टिल दैट प्रेयर मर्सी इज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन उस मनुष्य के लिए आपकी दया सिर्फ प्रार्थना के समय तक थी परमेश्वर की दया उसके ऊपर पीढ़ियों से है एमैन सो प्रेयर इज नॉट ट्राइंग टू परसुएट गॉड टू कन्विंस हिम to heal us to bless us to prosper us to move on our behalf so prarthana parmeshwar ko razi karana nahi hai ki hamare liye kuch kare hame aashish de hamare hamare jeevan mein kuch kaam kar de but prayer is to partner with god lekin prarthana parmeshwar ke sath sahbhagi hona so we become conduit channels through which his will which is in heaven is released on this earth taki hum wo madhyam ban jaye ki parmeshwar ka raj jo swarg mein hai hamare dwara is jeevan is prithvi mein aaye amen You know I love this portion in the book of Joshua chapter 18 verses 2 and 3 the Bible talks about seven tribes that did not receive their inheritance Yehoshua 18 uska 2 aur 3 mujhe pyar hai is vachan se kyunki wo batata hai ki 12 mein se 7 gotron ne Israel ke 7 gotron ne bhi kabza nahi kiya tha vaade ke desh pe So how many tribes were there Kitne kitne gotron the Israel ke 12 Out of 12 12 mein se 7 सात ने डिड नॉट रिसीव द इनहेरिटेंस अपनी विरासत नहीं पाई थी अभी सो जोशुआ तो यहोशु कॉल ऑल ऑफ देम उन सब को बुलाता है ऑल द सेवन ट्राइब्स सारे सात गोत्रों को व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था दे हैड नॉट रिसीव द इनहेरिटेंस उन्होंने अभी विरासत नहीं पाई थी हुज इनहेरिटेंस वाज इट किसकी विरासत थी देयर्स उन लोगों की बट दे हैड नॉट रिसीव्ड इट पर उनको वो मिली नहीं थी बट जोशुआ डिड प्रे टू गॉड लेकिन यहोशु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता गॉड परमेश्वर Why aren't you giving them this inheritance? इनको क्यों नहीं दे रहे उनकी विरासत? Like so many believers have not received their healing. जैसे बहुत से विश्वासियों ने अपनी चंगाई अभी तक नहीं पाई है. But who do we pray to? लेकिन हम किससे प्रार्थना करते हैं? God, परमेश्वर. Why don't you heal me? क्यों चंगा नहीं कर रहे? I fasted. मैंने उपवास किया. Prayed. प्रार्थना की थी. I give in church. कलीसिया में दिया भी था. I even go to church on Christmas and Easter. मैं क्रिसमस और ईस्टर पे भी गया था चर्च. Why don't you heal me? You changa nahi karte. But Joshua is not doing that. Yehoshua ye nahi kar raha. Joshua speaks to these seven tribes. Yehoshua in saat gotron se baat karta hai. What does he say? Aur kya kehta hai? He say how long will you neglect? Kehta hai kab tak nazar andaaz karte rahoge? To go and possess. Jao aur kabza kar lo. Whose inheritance is it? Kiski virasat thi wo? Theirs. Unki. They have not received it. Unko nahi mili thi abhi tak. But what is Joshua saying? Yehoshu kya keh raha hai? He is not speaking to God. Wo parmeshwar se baat hi nahi kar raha. He is like how long will you not possess what belongs to you? Wo un saath ko keh raha hai ki tum log kab tak ja ke kabza nahi karoge jo tumhara hai? The land which the Lord the God of your fathers has will give you, right? Wo desh jo tumhare pitron ke parmeshwar tumhe dega likha hai kya? Okay, let's see this text. What what is the tent? God will give these tribes the land, or God gave them the land. क्या ऐसा लिखा है परमेश्वर वो देश देगा या दे चुका है क्या लिखा है? हाँ? God had given. परमेश्वर ने दिया है. Hear this. सुनिए. God had given. परमेश्वर ने दे दिया. But these seven tribes had not received it. इन सातों ने लिया नहीं. The problem is never in God not giving. The problem is always in us not receiving. दिक्कत कभी भी परमेश्वर की ओर से ना देने की नहीं है दिक्कत हमेशा हमारी ओर से ना लेने की है बिकॉज द बाइबल से इज इन सेकेंड पीटर वन थ्री अकॉर्डिंग एज इज डिवाइन पावर हैज गिवन अस हाउ मेनी थिंग्स दूसरा पत्र एक का तीन वचन कहता है परमेश्वर ने ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार हमें कितनी चीजें देती हैं सारी चीजें देती हैं वट इज ऑल मीन चर्च सारी का क्या मतलब बट यू डोंट नो वट ऑल मीन इन ग्रीक पर आपको नहीं पता यूनानी में क्या मतलब है सारी का आर यू ओके नो 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 ऑल इन ग्रीक मीन ऑल यूनानी भाषा में सारी का मतलब है सारी वट इज ऑल मीन दैट मीन्स ऑल दैट God had to give you he has already given you iska matlab jo kuch parmeshwar ko aapko kabhi bhi dena tha usne de diya hai but then the next question comes fir agla sawal ye aata hai if god has already given me all 
things agar parmeshwar mujhe sari cheeze de chuka hai then why is my life like that to meri zindagi aisi kyu hai because you are among the seven tribes kyunki aap saat gotron mein se ho wow praise god prabhu ki stuti ho hallelujah do you want to be among the seven tribes or do you want to be among the five tribes who possessed what belonged to them उन सात गोत्रों से होना चाहते हो या उन पांच गोत्रों से होना चाहते हो जिन्होंने कब्जा कर लिया था वेन विल गॉड फॉर मी द क्वेश्चन इज वेन विल यू रिसीव वट ही हैज ऑलरेडी गिवन इट टू यू परमेश्वर कब मुझे देगा ये सवाल नहीं होना चाहिए पर सवाल होना चाहिए कब तुम लोग जो परमेश्वर ने दे दिया है सो स्टॉप एस्किंग स्टार्ट प्रोसेसिंग वट बिलोंग्स to you in Christ Jesus isliye mangna band karo aur kabza karna shuru karo jo tumhara hai masi yeshu mein amen and the only way to possess it is by violent faith aur ek hi tarika hai kabza karne ka wo hai khukhar vishwas ke sath khukhar a relentless faith that does not give up if you say if it has to happen it will happen it will not happen एक ऐसा विश्वास जो पीछे नहीं हटेगा जो जो मुड़ेगा नहीं और वो कहेगा जो अगर इसको होना है तो ऐसा ही होगा एमैन से वॉयल एंड फेथ बोले खुखार विश्वास वॉयल एंड फेथ खुखार विश्वास वॉयल एंड फेथ प्रोसेस इज वट इज वट बिलोंग्स टू द फेथ वो खुखार विश्वास कब्जा करता है उस पर जो विश्वास से दिया जा चुका है आई एम सेंग इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड गॉड से इज इट्स योर्स देर वॉट्स thing you to go ahead and possess it main kehta hu agar parmeshwar ne aapko de diya hai aur aapka ho chuka hai to aapko kya rok raha hai us par kabza karne se there is no scripture in the new testament where it says god will heal you aisi ek bhi ayat nahi hai nayi nayi vacha mein jahan parmeshwar kehta hai parmeshwar tumhe changa karega god will bless you parmeshwar tumhe aashish dega god will prosper you parmeshwar tumhe samriddh karega no nahi bless be the god and father of my lord jesus christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus dhanya ho hamara parmeshwar aur yeshu masi ka pita jisne hame sari aatmik aashish se masi yeshu mein swargiya sthanon mein de di hain amen god doesn't have to move a finger to bless you parmeshwar ko ek ungli bhi hilane ki avashyakta nahi hai aapko aashish dene ke liye if you have fasted for 40 days asking god to bless you you wasted your 40 days agar aapne 40 din upwas kiya ke parmeshwar mujhe aashish do to aapne 40 din barbaad kiya because you are trying to persuade god to do something which he has already done ki aap parmeshwar ko kuch aisa karne ke liye razi karwa rahe the jo wo kar chuka hai amen so rather than praying god will you bless me start saying i thank you father that i am blessed to ye kehne ki jagah prabhu mujhe aashish doge ki jagah kaho dhanyawad pita main aashishit hu amen that's what prayer is can i tell you what prayer is prayer is saying what god says that's the most powerful prayer ye hai prarthna jo parmeshwar kehta hai wo kehna sabse shaktishali prarthna hai Jesus says he said in the word I only speak what I hear my father say. Yeshu ne vachan mein kaha main wahi kehta hu jo mere pita ko kehte hue sunta hu. Amen. Come on turn to your neighbor say neighbor. Padosi ko kaho padosi say what God says. Wo kaho jo parmeshwar kehta hai. Say what God says. Kaho jo parmeshwar kehta hai. That's prayer. Ye prarthna hai. That's prayer. Ye prarthna hai. Because when you say what God says Jab you aap... activate his power. जब आप वो कहते हो जो परमेश्वर कहता है तो उसकी शक्ति को काम में लाते हो एमैन बट वेन यू से वट यू फील जब आप वो कहते हो जो आपको महसूस होता है यूल कीप फीलिंग दैट ऑल योर लाइफ तो जिंदगी भर महसूस करते रहोगे बट इफ यू से वट गॉड सेज यू विल स्टार्ट फीलिंग वट गॉड सेज अगर आ... अगर आप वो कहोगे जो परमेश्वर कहता है तो वो महसूस करने लगोगे जो परमेश्वर कहता है एमैन दैट्स व्हाट कन्फेशन मींस कन्फेशन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होमो लोगियो होमो मींस द सेम लोगियो मींस टू स्पीक व्हेन यू स्पीक व्हाट गॉड स्पीक्स यू विल सी व्हाट गॉड सीज 
अंगीकार का यही अर्थ है अंगीकार शब्द होमोलोगियो शब्द से आता है होमो मतलब एक ही लोगियो मतलब वचन बोलना जब आप वो बोलते हैं जो परमेश्वर बोलता है तो आप वो देखते हैं जो परमेश्वर देखता है so many people carry this victim mindset samasya ye hai ki bahut se log shikar ki mansikta lekar ghumte hain so their prayers are 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 victimized unki prarthnaye shikar wali hain please don't misunderstand me you're not trying to belittle anybody's emotions kisi ko bhavnaon ko chota nahi but what i'm saying is praying as a victim will never bring you the solution par main ye keh raha hu bechargi ki prarthna kabhi samadhan nahi layengi you might feel validated by some people ho sakta hai kuch logo se aapko sahanubhuti mil jaye bas it's not the victims that possess lekin jo shikar hain jo bechare hain wo kisi ko those who carry the oil and faith they possess what belongs to them wo jo khunkhar vishwas lekar chalte hain wo kabza karte hain amen what about that woman who had the issue of blood for 12 years us stri ka kya jisko 12 saal se lahu behne ki samasya thi think about that के बारे में सोचें। Many people think she got healed because she touched the hem of Jesus' garment. बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसने यीशु के कपड़े के छोर को छू लिया। But if I tell you no, she didn't get healed because she touched Jesus' garment. क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वो इसलिए ठीक नहीं हुई? Why? Because there were many others who touched Jesus' garment and they didn't get healed. क्योंकि बहुत से लोग थे जो यीशु पे गिर रहे थे उसके कपड़ों को छू रहे थे कोई ठीक नहीं हुआ। So the f- it was not a formula that everybody will apply it. No. She put a condition for herself through her mouth. ये कोई नुस्खा नहीं था कि जो कोई करेगा ठीक होगा। उस स्त्री ने अपने ही मुंह से अपने जीवन पर एक शर्त लगाई वन टाइम द लॉर्ड टोल मी एक बार परमेश्वर ने कहा ही सेड यू पुट कंडीशन इन योर लाइफ थ्रू योर ओन माउथ परमेश्वर ने कहा तुम ही अपने जीवन पर शर्तें लागू करते हो अपने ही मुंह से यू नो दैट आप जानते हैं पीपल थिंग इट्स गॉड बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर करता है प्रोवर्ब सिक्स टू से नीति वचन छे दो कहता है दैट वट इज इट से it's coming wait <laughs> you are snared by the words of your mouth tum apne hi muh ke shabdon se fasaye jate ho what a snare means it's a trap fasaya jana fanda if you have fallen into a pit agar aap ek gadhe mein gire ho and you want to find the culprit aur uska kis pe ilzam dalna hai dhoondna chahte ho no if you really want to find the culprit agar sach mein dhoondna chahte ho go before the mirror gunegar dhoondna hai to sheeshe ke samne jao That is the culprit. वही है गुनेगार. You are trapped by the words of your own mouth. अपने मुंह के शब्दों के कारण आप फंदे में फंसते हो. Not through somebody else's words. किसी और शब्दों के कारण नहीं. The Bible says you are taken captive by your words. Bible कहती है अपने मुंह के द्वारा आप बंधी बना जाते हो. You are setting condition. But what did that that woman said? Uh, I want to get healed, but there is nobody. You know what? I'll die like this. If she would have said that, what would have happened? अगर उस तीन ने ये कहा होता कि मैं ठीक होना चाहती हूँ लेकिन कोई है नहीं मेरी मदद करने के लिए शायद ऐसी मर जाऊँगी तो क्या होता? Stop vocalizing your emotions so quickly. अपनी भावनाओं को इतनी जल्दी शब्द देना बंद करो. Stop vocalizing your feelings because it will kill you. अपनी भावनाओं को इतना जल्दी बोलना बंद करो क्योंकि वो आपको मार देंगी. But what did she say? ने क्या कहा यू नो वाई ही गॉट वाई शी गॉट ही पता है वो क्यों ठीक हुई बिकॉज द बाइबल से इज शी कैप्ट से If I will touch the hem of his garment, I shall be made whole. If I'll touch the hem of his garment, I shall be made whole. बाइबल कहती है वो ये दोहराती रही अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी She believed it in her heart. अपने दिल में उसने मान लिया. She confessed it with her mouth. अपने मुंह से बोलती रही. And she got her sozo. और अपनी sozo को उसने पा लिया. That's what Jesus told her. Woman, your faith has sozoed you. ये है जो यीशु ने उससे कहा कि स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे sozo कर दिया है. Amen. What are you saying? What are you speaking? Because if you want to mature, अगर आप सयाने होना चाहते हो, परिपक्व होना चाहते हो, you will have to train your mouth to speak as your heavenly Father speaks. तो अपने मुंह को सिखाना पड़ेगा वो बोलना जो आपका स्वर्गीय पिता बोलता है. You can sing one thousand worship songs and still remain a babe and immature person in Christ. एक हजार आराधना के गाने गाने के बाद भी परमेश्वर में बच्चे रहोगे. Now again. 
I'm not saying that's not important. That's important. मैं ये नहीं कह रहा वो जरूरी नहीं है जरूरी है. But word has its place. लेकिन वचन की जो जगह है वो है. Please start honoring the word above everything else. कृपया वचन का आदर करना शुरू कर दो हर एक बात से ऊपर. When everything is good in your life. जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है Fill your heart with the word. अपने दिल में वचन को भर लो। Because when the enemy will come against you, the word that is hidden in your heart will come out of your mouth as a double-edged sword. क्योंकि जो वचन आपके दिल में छुपा होगा, आपके मुंह से दुधारी तलवार की तरह बाहर आएगा। Amen. Otherwise, when the enemy stands before you, नहीं तो जब दुश्मन सामने खड़ा होगा, you'll say, "It is written." लिखा है। क्या लिखा है? It was written something. Something was written. Let me go to Google. कुछ तो लिखा था कहीं पे. Wait. रुको. It is written. Wait. You wait here. रुको मैं बताता हूँ रुको. No. नहीं. It has to be in your head. It goes to your head first, then it drops to your heart. वो पहले आपके दिमाग में जाएगा लेकिन फिर आपके दिल में उतर जाएगा. And you know how easy it is that it goes in you? और पता है कितना आसान है कि वो आप में जाता है? Start speaking it. उसको बोलने लग जाओ. Start speaking it. बोलने लग जाओ. Romans 10:8. How does the righteousness of faith speaks? विश्वास की धार्मिकता कैसे बात करती है? The word is near you. वचन तुम्हारे निकट है. Say the word is near me. बोलो वचन मेरे निकट है. The word is near me. वचन मेरे निकट है. How is it near you? कैसे निकट है? In your तुम्हारे मुंह में है. Not in your hand. हाथ में नहीं. In your तुम्हारे मुंह में है. Mouth. In your mouth and in your heart. That means the word is in your mouth first, then it drops to your heart. तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे दिल में है। इसका मतलब पहले वचन मुंह में उतरता है, तब दिल में उतरता है। Okay, now hear this. Are you ready? तैयार हो? When you confess it in the beginning phase, जब शुरुआत में आप वचन को बोलोगे, so there are three phases if I can say of confession. तीन पड़ाव हैं अगर मैं कहूँ अंगी कार के। Ready? Beginning phase. शुरुआत ही पड़ाव। Beginning phase, your confession isn't going to work. शुरुआती पड़ाव में आपका अंगीकार काम नहीं करेगा, because it's not activated with God's power. क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति कार्यशील नहीं है, because it's going from here to here. क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है, in the beginning phase. शुरुआती पड़ाव. So like you start saying, by the stripes of Jesus I am here. आप कहने लगते हो यीशु के कोड़े. By the stripes of Jesus I am here. I thank you Father. By the stripes. धन्यवाद पिता. It's where? Here? यहाँ से यहाँ है. But if you keep speaking, लेकिन अगर आप बोलते रहे, if you keep speaking, because faith comes by विश्वास कैसे आता है? Hearing, सुनने से, because the more you speak, the more you will hear. जितना बोलोगे उतना सुनोगे आप. That's the beginning phase. ये शुरुआती पड़ाव. And as you continue in confession, that word drops to your heart. जब आप अंगीकार करते रहते हो तो वचन आपके दिल में उतर जाता है. That's phase two. ये दूसरा पड़ाव है. When the word drops in your heart, its power is released. जब वचन आपके दिल में उतरता है तो उसकी शक्ति खुल जाती है आपके जीवन में. It's energized with God's power. परमेश्वर की शक्ति उसमें कार्यशील होती है. But still your situation stands the way it is. फिर भी आपकी परिस्थिति वैसी की वैसी है जैसी. Then level three. फिर तीसरा पड़ाव. The phase three is. That energized word now, when it comes out of your mouth, is powerful to uproot every mountain, kill every cancer, destroy every evil work of the enemy that has been standing against you. वो कार्यशील वचन जो शक्तिशाली है जब आपके मुंह से बाहर निकलता है तो वो ये शक्ति रखता है कि हर एक कैंसर, हर एक नकारात्मक परिस्थिति, हर एक बात जो आपके विरोध में आती है उसको नाश कर दे. That's where many people miss it. यहाँ पर बहुत से लोग चुक जाते हैं। In the first phase, they say we tried it, passed. It doesn't work, pastor. पहले पड़ाव में होते हैं और कहते हैं हमने कोशिश की पास तक काम वाम नहीं करता है। The Bible says hold fast your confession. Bible कहती है अपने मुंह के अंगीकारों को थामे रहो। That means don't give up when you don't see the things. Keep speaking the word. इसका मतलब हार मत मानो जब बदलाव नहीं दिखता वचन बोलते रहो। Amen. It's not one thing. It's not. I've said it. एक बारी कहने नहीं मैंने तो कहा था नो नहीं ओके नाउ सम पीपल आस हाउ लॉन्ग शुड आई सेइंग कुछ लोग कहेंगे कितनी देर तक बोलना पड़ेगा as long as your mountain stands जब तक आपका पहाड़ सामने टिका हुआ है I don't know what your mountain is मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है it's a sore throat or it's a cancer गला खराब है या कैंसर है मुझे नहीं पता I don't know what your mountain is. क्या है किसी का पहाड़? But how long will you speak it? पर कब तक बोलना पड़ेगा? As long as your mountain remains. जब तक पहाड़ सामने खड़ा है. Keep speaking the word. बोलते रहो. वचन को बोलते रहो. Because the thing is, बात ये है. Even you will not realize when the word has gone from your head to your heart. 
आपको भी नहीं पता लगेगा कि वचन आपके आपके दिमाग से आपके दिल में कब उतरेगा। बट वेन इट एंटर योर हार्ट लाइट शैल बी रिलीज लेकिन जब उतरेगा आपके दिल में तो प्रकाश खुल जाएगा एंड वेन लाइट विल बी रिलीज द एनिमी विल नॉट बी एबल टू बाइंड यू इन दैट सिचुएशन अगेन और एक बार भीतर प्रकाश आ गया तो दुश्मन आपको उस क्षेत्र में अंधकार में बांध नहीं सकेगा एंटीडोट टू डार्कनेस अंधकार का क्या इलाज है so many christians are screaming at devil bahut se vishwasi chilla rahe hain shaitan pe devil is not deaf shaitan behra nahi hai in fact the spirit of deafness is not deaf balki behrepan ki atma bhi behri nahi hai jesus spoke to the spirit of deafness yeshu ne behrepan ki atma se baat ki say turn on the light bolo light on kar lo say neighbor come on turn to your neighbor say neighbor bolo padosi turn on the light light on kar lo you need light aapko light chahiye you need light aapko light chahiye if you want to walk in freedom agar azadi mein jeena hai you need light aapko light chahiye if you want to prosper agar unnati karni hai you need light aapko light chahiye if you want to live long agar lamba jeena hai you need light aapko light chahiye what do you need kya chahiye light light but not tata power light tata ki power word tata power light, light. वचन की ताकत एमैन द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड रिलीजेस लाइट तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश लेकर आता है एमैन एंड सी आई वाज टेलिंग यू बिकॉज़ आई मेडिटेटेड एंड कन्फेस्ड एफिशिएंस 1 3 सो मेनी टाइम्स इन द बिगिनिंग आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग मैंने बताया था कैसे मैं एफिशियो 1 3 को अनगिनतो बार दोहराता था शुरुआत में सोचता था मैं कर के रहा द टाइम केम व्हेन इट ड्रॉप्ड इन माय हार्ट एक समय आया मेरे दिल में उतर गया Now nobody can convince me that I am not blessed. Ab koi mujhe razi nahi kara sakta ki main aashish nahi. I have never asked God, God will you bless me? Maine kabhi parmeshwar se bola nahi ki mujhe aashish do. Because I agree to what he already says. He <laughs> says we are blessed. I say I am blessed. Thank you sir. Kyunki main razi ho gaya jo wo kehta hai uske sath usne kaha main aashish hu maine kaha main aashish hu dhanyawad sir. Amen. Many people are praying those prayers that have destroyed their faith. बहुत से विश्वासी वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं जिन्होंने उसके उनके विश्वास को नाश कर दिया है. And they think, why isn't God doing it for me? We have been praying for 40 years. Because you've been praying for 40 years, that's the reason why you have not received your answer. और वो कहते हैं 40 साल हो गए प्रार्थना करते हैं हमें उत्तर क्यों नहीं मिला क्योंकि 40 साल से आप प्रार्थना कर रहे हो इसलिए नहीं मिला और दिस इज वेरी ऑफेंडिंग टू रिलीजियस पीपल धार्मिक लोगों के लिए बहुत नाराज करने वाली बात है देयर आर मेनी थिंग्स डन इन द नेम ऑफ प्रेयर जस्ट बिकॉज़ पीपल से दे आर प्रेइंग डजंट मीन दे आर प्रेइंग प्रार्थना के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है लेकिन क्योंकि लोग उसको प्रार्थना कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रार्थना है अ लॉट ऑफ कंप्लेनिंग इज डन इन द नेम ऑफ प्रेयर बहुत सारी शिकायतें लगती हैं प्रार्थना के नाम पे a lot of blaming is done in the name of prayer bahut kosa jata hai parmeshwar ko prarthna ke naam pe but we are not doing see how did jesus pray yeshu ne kaise prarthna ki father pita i thank you main dhanyawad deta hu that you always hear me ki aap hamesha mujhe sunte ho that's prayer ye prarthna hai amen amen we agree to what god says hum mante hain jo parmeshwar kehta hai aur bolte hain How many people have read the book? कितने लोगों ने किताब पढ़ी है? Okay, reading. Okay, good. So I'll just share an example from the from the book. So you know, a man of God, Norval Hayes. परमेश्वर के एक जन Norval Hayes. He went to a church. एक चर्च में गए. He was invited to a church. उनको एक चर्च में बुलाया गया. And the pastor there told him that there is a young leader in our church who is just on his deathbed. और पासे ने बताया कि हमारी कलीसिया का एक जवान अगवा है जो बिल्कुल मरने की हालत पे है सो कैन यू क्विकली कम एंड प्रे फॉर हिम आप आके जल्दी से प्रार्थना करो सो सो ही टुक हिम टू द टू आईसीयू तो वो उनको आईसीयू में ले गए अस्पताल में एंड व्हेन ही एंटर्ड द आईसीयू ही सॉ द यंग मैन वाज ऑन वेंटिलेटर एंड डॉक्टर्स वर सेइंग वी नीड टू रिमूव द मशीन और जब देखा तो वो जवान लड़का वेंटिलेटर पे था और डॉक्टर कहते मशीन हटानी पड़ेगी वेंटिलेटर हटाना पड़ेगा एंड ही जस्ट वाज गिवन 2 मिनट्स और नॉर्मली इसको दो मिनट दिए गए थे सो रैदर देन प्रेइंग फॉर दैट मैन ही टर्न एंड सॉ हिज वाइफ वेरी यंग गर्ल मे बी ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड तो उस लड़के के लिए प्रार्थना करने की जगह वो उसकी पत्नी की और मुड़े जो 21 साल की थी एंड ही सेड डॉटर और बोला बेटी डू यू वांट योर हस्बैंड टू लिव क्या चाहती हो तुम्हारा पति जिए शी वाज क्राइंग वो रो रही थी शी सेड यस बोला हां ही सेड देन से दिस आफ्टर मी तो बोला मेरे साथ ये बोलो माय हस्बैंड विल लिव एंड नॉट डाई मेरा पति जिएगा वो मरेगा नहीं एंड डिक्लेअर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा शी वाज सेइंग माय हस्बैंड वो कहने लगी ही टुक हर उसको पकड़ा उसको हिलाया सेड से 
as if you mean it bola aise kaho jaise jante ho yahi hoga say my husband will live and not die bola mera pati jiyega wo marega nahi and declare the works of the lord aur parmeshwar ke kaamon ki ghoshna karega he said until your husband comes out of this ventilator do not stop keep saying it usne kaha jab tak tumhara pati is ventilator se hat na jaye mat bolna rokna bolna mat rokna and he went back aur wo chale gaye next year he went to that church again agle saal wo dobara uske liye mein gaye and the pastor told him aur pastor ne kaha do you remember the worship the guy was worshiping on stage aap dekh rahe ho jo ladka aaradhana kar raha hai stage pe he said no bolo nahi he said he's the same guy who was on ventilator bola ye wahi ladka hai jo ventilator pe tha so pastor novel he said that i want to meet his wife to pastor novel he se kaha main uski patni ko milna chahta hu so he went to meet his wife unki patni ko milne gaye and he said aur pucha how long did you say what i told you to say kitni der tak aap bolti rahi jo maine bolne ko kaha tha she said thousands of times unhone kaha hazaron dafa she said the only time I slept for 1 2 hours then the moment I woke up I spoke Unhone kaha jab main beech mein ek do ghanta soi tabhi main chup kiya nahi to main bolti rahi She said first day pehle din he said did you feel anything while you said it Unhone pucha jab bol rahi thi kuch mehsoos hua She said nothing Usne bola kuch nahi Did you see any change in your husband the first day Pehle din koi badlav dikha apne pati mein No Unhone bola nahi Second day Dusre din No Nahi Third day Teesre din No Nahi Fourth Chauthe Fifth, five, six, seven days. She said his कहा? breathing got stabilized a little bit. उन्होंने कहा सातवें दिन थोड़ी सी स्थिर हो गई उनकी सांस. And within few days he was discharged. और कुछ ही दिन में वो पूरी तरह बाहर आ गए. Many people are always looking for a feeling, a sign. Show me a light. Show me a star. Show me some feeling. Speak the word. Even if you don't feel anything. बहुत से लोग एक चिन्ह ढूंढ रहे हैं कोई सितारा दिख जाए कुछ हमें दिख जाए अद्भुत सा अगर कुछ महसूस नहीं हो रहा तभी बोलो वचन को Amen. Amen. Because the word is working for you. क्योंकि वचन आपके लिए काम कर रहा the है word is working for you. वचन आपके लिए काम कर Do रहा है you know words, power or assignment to angels or we are giving assignment to demons? क्या आप जानते हैं अपने शब्दों से हम या तो स्वर्ग दूतों को या फिर दुष्ट आत्माओं को काम देते हैं Does not the Bible say in Proverbs 18:21, "Life and death is where the power of tongue." Niti vachan 18 kis jivan aur mithyu jeev ke vash mein hai uski. Amen. So uh, Psalms 103 verses 20, and I'll just say this, and then we'll pray. But I just want you to know this: that God has given you ministering spirits. भजन 103 उसका 20 परमेश्वर ने आपको सेवा टहल के लिए देयर इज वेरी फ्यू टीचिंग इन द चर्च अबाउट पार्टनरिंग विद एंजल्स कलीसिया में बहुत कम शिक्षाएं हैं स्वर्गदूतों के साथ मिलकर काम व्हेन गॉड हैज गिवन अस मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स वी हार्डली टेक द बेनिफिट फ्रॉम देम जब परमेश्वर ने हमें वो सेवा टहल की आत्माएं दी हैं हम उनका कुछ लाभ उठाते ही नहीं हाउ मेनी पीपल आर बोर्न अगेन इन दिस प्लेस यू आर सेव्ड यू बिलीव इन जीसस यहां कितने लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है यीशु को मानते हैं अकॉर्डिंग टू हिब्रू चैप्टर 1 ही हैज गिवन यू मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स इब्रानी 1 के अनुसार उसने आपको सेवा टहल की आत्माएं दी हैं ओके दे दे मिनिस्टर फॉर यू वो आपके लिए सेवा करते हैं सो इफ आई कैन से दैट एंजल्स आर लाइक स्पिरिचुअल वेटर्स तो मैं ऐसा कहूंगा कि वो आत्मिक वेटर्स की तरह है इमेजिन यू वेंट टू रेस्टोरेंट कल्पना करें आप एक रेस्टोरेंट में गए एंड अ वेटर केम और एक वेटर आया द वेटर इज देयर टू सर्व यू वेटर आपकी सेवा करने के लिए है सेड यस सर व्हाट डू यू वांट बोला श्रीमान क्या लेंगे एंड यू से आपने कहा हैव नॉट ईटन फॉर 10 डेज मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया ही सेड सर आई फील सो बैड माफ कीजिए सर द किचन इज राइट हियर किचन खुली है शेफ इज हियर शेफ ता डू यू वांट आपको क्या चाहिए नो यू हियर फर्स्ट नहीं पहले सुनो मेरी 10 डेज 10 दिन आई डिडंट ईट एनीथिंग कुछ नहीं खाया मैंने Will it do any good? उससे कुछ होगा? Sir, what do you want? Sir, आपको चाहिए क्या? I don't want butter chicken. मुझे butter chicken नहीं खाना. And I don't want dal makhani. मुझे dal makhani भी नहीं चाहिए. I even don't want naan. मुझे naan भी नहीं चाहिए. Some people in their prayer continuously saying what they don't want. कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं में वो बोल रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए. Say what you want. जो चाहिए वो बोलो. Stop saying what you don't want. जो नहीं चाहिए वो मत बोलो. Stop saying what you're feeling. जो भावना महसूस कर रहे हो वो मत बोलो. Speak the solution. समाधान बोलो. 
Amen. Amen. Even in the end, when so many people came, come to pray, and then we are like, okay, okay what's your problem? Uh, pastor, it's this thing. Okay. Father in the name. What's this, Pastor? What's this? First here, you have to hear how miserable my case is. कई बार लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो हम कहते हैं ठीक है प्रार्थना करते हैं बोलते हैं नहीं ऐसे कैसे प्रार्थना करोगे पहले सुनो कितनी दुख भरी गाथा है मेरी आई आई हर्ड इट मैंने सुन यू आर सिक बीमार हो लेट्स गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन चलो समाधान करते हैं नहीं नहीं दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स ऐसे थोड़ी होगा फर्स्ट हियर व्हाट आई हैव टू से पहले सुनो मेरा दुखड़ा But God is saying, "Prabhu, kya hai? My son, attend to my words." Mere bete, mere vachan ko. We say, to "God, you attend hai, to my words." Ham kehte hai, "Prabhu, tu mere vachan ko dhyan se sun." God is saying, "You attend to my words." Prabhu kya hai? Tu mere vachan ko. Because if you had attended to my words, you would come out of this situation. Ki agar mere vachan ko dhyan se suna, to is paristhiti se bahar aa jaoge. Otherwise, in church, you will keep telling to this auntie and that auntie and that uncle, and everybody knows how miserable your condition is. But it won't mein. change it. नहीं तो कली से मैं उस आंटी को उस आंटी को उस अंकल को सबको ये बताते रहोगे आपकी परिस्थिति कितनी खराब लेकिन वो बदलेगी नहीं यू डोंट नीड सिंपथी यू नीड द वर्ड आपको सहानुभूति नहीं चाहिए आपको वचन चाहिए ए मैन से आई डोंट नीड सिंपथी बोले मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए आई वॉज इन दिक नो बडी कॉल्ड मी मैं भी बात था किसी का कॉल नहीं आया You had the phone. You would have called and said, "Pray for me." Phone tha. Aapke pas call karke bolte prarthna karo mere liye. The enemy has bound people with such trivial things. Dushman ne logo ko aisi murkhta bari baaton se band kar rakha hua hai. Offenses for no reason. Bina matlab ke naraaz hain log. Because they are seeking sympathy. Because unko saano budi chahiye kisi ki. Because they are seeking the uh, the, the arm of a man. Because wo manush ki baju talaash rahe hain. Or a woman. या किसी महिला की कंधा मिल जाए द ओनली वे विल कम आउट ऑफ अर सिचुएशन इज नॉट थ्रू द आर्म ऑफ अ मैन बट थ्रू द आर्म ऑफ गॉड एक ही तरीके से हम अपनी परिस्थिति से बाहर आएंगे और वो मनुष्य की बाजू नहीं है वो परमेश्वर की बाजू बाजू है उसका बुजबल है ए मैन When me and Monu were suffering and struggling financially, I never went to a man, but I went to the Word, and because I went to the Word, I got a lasting deliverance. The pastor and the pastor Monica, आर्थिक समस्याओं में थे वो किसी इंसान के पास नहीं गए वो वचन के पास गए और जब वो वचन के पास गए तो कभी ना रुकने वाला समाधान कभी ना टलने वाला समाधान उनको मिल गया बिकॉज इफ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर मैन एंड यू गो एंड यू आस्क मनी फ्रॉम वन मैन एंड देन इट विल फिनिश देन यू आस्क मन अदर मैन एंड अनदर मैन एंड आफ्टर सम टाइम योर रिलेशनशिप विल बी मेस्ड अप एंड नो बडी विल ट्रस्ट यू बट इफ यू विल लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड मैन यू विल नेवर हैव टू वॉक इन लैक अनदर डे इन योर लाइफ अगर आप एक मनुष्य के पास गए तो आप एक से पैसा मांगोगे फिर वो खत्म हो जाएगा पैसा तो दूसरे से मांगोगे और समय बीतते साथ आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे लेकिन अगर आप वचन के पास गए आपको कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा आपके पास हमेशा आपकी सारी जरूरतों के लिए भरकर होगा एमैन लेट्स सी दिस साम थर्टी नाइन वर्सेज वन भजन वन उसकी थर्टी Psalm 39:1 I said maine kaha do you know what david says aapko pata hai daud kya keh raha hai he he knows this principle usko ye siddhant pata hai he says what he wants his body to do wo wo keh raha hai jo wo chahta hai uska sharir kare he commands us bless the lord oh my soul have you ever spoken to yourself like that wo apne pran ko aadesh deta hai usko dhanya kahe aap kabhi baat ki apne aap se he is like i said i will guard my mouth wo kehta hai maine kaha main apne muh ki suraksha karunga he says what he wants to do jo wo chahta hai wo kare wo wo bolta hai isn't that crazy he says what he wants Herani many times we hai. say what we don't want hairani ki baat hai wo wo bol raha hai jo wo chahta hai wo kare hum wo bolte hain jo hum chahte hain hum na kare when you hear the news recession is coming jab aap sunte hain ki aarthik kamiyan you don't want hai. recession aapko nahi chahiye aarthik but you tell everyone about the recession lekin aap sabko jaake bata rahe ho aarthik tangi aa rahi hai you are speaking what you don't want aap wo bol rahe ho jo aap nahi chahte ho amen i said maine kaha i will guard my ways 
मैं अपनी चाल चलन में चौक लेस आई सिन विद माई थंग ताकि मेरी जीप से पाप ना हो सी द थिंग इज मेनी पीपल थिंग सिन इज डूइंग एंड वी डोंट थिंक दैट द मेजर सिन हाउ इट स्टार्ट इज बाई स्पीकिंग कई लोग सोचते हैं कि पाप करने का की चीज है लेकिन नहीं जानते कि पाप जीप से शुरू होता है डी यू नो दैट सेट ने कमिटेड एनी सिन बाई डूइंग एनी थिंग बट ही सेड इन इज हार्ट दैट आई will lift my throne above god he said it ab jante hain shaitan ne kuch paap kiya nahi tha usne apne dil mein apne aap ko uncha uthaya aur kaha main parmeshwar se uncha singhasan banaunga main time people don't realize it kai baar log dhyan nahi dete but the biggest sin they are committing is through their tongue sabse bada paap jo wo karte hain apni zuban se karte hain because they are speaking contrary to what god says about them kyunki jo parmeshwar ke bare mein kehta hai wo uske virodh mein bol rahe hain so say this after me i said I will guard my ways. So mere saath kahe maine kaha main apne chaal chalan mein chauksi karunga lest I sin with my tongue taaki meri jeeb se paap na ho you know if any believer says oh we don't know how long we we'll live terrible times there you have just sin with your mouth agar koi vishwasi kehta hai pata nahi kab tak zinda rahenge khatarnak samay aa rahe hain to aapne abhi paap kiya apni zuban se i will restrain my mouth with a muzzle while the wicked are before me main apne zuban par lagam lagaunga jab dusht mere samne ho so many people are in a pit because of their big mouth bahut se log gadde mein apne bade muh ke karan hai praise god we don't like it right we don't like messages that bring responsibility on us hame wo sandesh we say what happens happens hame wo sandesh pasand nahi aate jo hame zimmedar thehrate hain hum kehte hain jo hoga hoga say holy spirit bole pavitra atma help me meri madad karo to put a muzzle ke main lagam laga dun in my big mouth mere bade muh par amen amen he says i will muzzle my mouth when the wicked are before me and who are the wicked it's demons wo kehta hai main apne muh par lagam laga dunga jab dusht mere samne hai kaun hai wo dusht dusht atma hai hear this suniye battles are going on in the spirit realm aatmik duniya mein ladaiyan chal rahi hain only because of words sirf shabdon ke karan we don't realize it hum nahi jante ye baat angels won't be activated on your behalf if you don't speak the word swargdoot aapke zimme par kaam nahi kar sakte agar aap vachan nahi bolenge to we think david won against goliath when he hit him with a stone hame lagta hai ki daud ne goliath ko tab haraya jab usne usko patthar mara to but david got the victory before he went into the battle ground lekin yuddh bhumi mein aane se pehle hi daud jeet gaya tha because david already declared today the lord will deliver you in my hand kyunki daud ne pehle hi ghoshna kar di ki aaj yehova tujhe mere haathon mein saap dega amen You don't have to fight your battles. आपको अपने युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं. You have to speak the word of victory and you will see victory. आपको जय के वचन बोलने हैं और जय को देखेंगे. Amen. We are not called to fight. हम लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए. Speak victory. जय को बोले. And you will see victory. और आप जय को देखेंगे. Amen. Amen. You know Psalm 103 verse 20. It says, "Praise the Lord, you His angels who excel in strength." भजन एक सौ तीन अट्ठाईसवा आयत वचन कहता है परमेश्वर को धन्य कहो तुम उसके स्वर दूतों जो बहुत शक्तिशाली हो हु डू हिज वर्ड जो उसके वचन को करते हो और हु ब्रिंग हिज वर्ड टू पैस जो उसके वचन को पूरा करते हो हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड उसके वचन की आवाज को सुनकर देर आर सो मेनी बिलीवर्स बहुत स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ बहुत से विश्वास ही अपनी जिंदगी में समस्याओं में है बिकॉज देयर एंजल्स आर बाइंड Are bound. क्योंकि उनके स्वरदूत बंधे हुए हैं इफ यू स्पीक एनी थिंग रॉन्ग अगेंस्ट यू योर एंजल्स आर बाउंड अगर आप अपने खिलाफ कुछ खराब बोलते हो गलत बोलते हो तो आपके स्वरदूत बंद जाते हैं उस वजह से ए मैन जोब ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट आई यू डाउ शैल डिक्री थिंग यू आयु 22 का 28 जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित okay. की जाएगी डज इट से गुड थिंग क्या वो कहता है अच्छी बातें नहीं शिल डिक्लेयर अ थिंग वो कहता है एनीथिंग जो तू घोषणा करेगा हैव यू मेट पीपल हु वांट टू टेल एवरीबॉडी हाउ डिप्रेस्ड दे आर 
आप लोग उन लोगों से मिले जो हर एक को बताना चाहते हैं वो कितने तनाव में जी रहे हैं एंड द मोर डिक्लेयर इट और जितना बोलते हैं द मोर डिप्रेशन इस्टेब्लिश इन उतना ही तनाव उनकी जिंदगी में जड़ पकड़ता है But 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 I'm uh, I'm just saying I should I not share my heart? मैं तो बता ही रहा हूँ कि अपना दिल भी ना बताऊँ मैं दूसरों को. Don't be ignorant and kill yourself. अनजान बनकर अपने को मार मत देना. Keep sharing your heart and that thing will keep getting established. अपने दिल को बताते रहो जाके सबको और वो तुम्हारी जिंदगी में स्थापित हो जाएगा. The spiritual world doesn't know that you are sharing your heart. आत्मिक दुनिया को नहीं पता कि आप दिल शेयर कर रहे हो अपना. Demons are waiting for you to share your heart. दुष्ट आत्मा तो wait कर रही है कि आप जाके सबको अपना दिल शेयर कर दो. Stop sharing the heart. Share the word. बंद करो दिल शेयर करना वचन बोलो. See, I I can understand. That's why people who walk by faith are known as these people don't have feelings. इसीलिए जो लोग विश्वास से जीते हैं उनको कहा जाता है कि वो भावना नहीं है इन लोगों के पास. We are not saying kill your feelings. हम ये नहीं कह रहे भावनाओं को मार. We are saying don't vocalize your feelings. हम कह रहे भावनाओं को. We are saying vocalize the word. वचन को आवाज दो. And your feelings will change. और आपकी भावनाएं बदल जाएंगी. Amen. Amen. Your feelings will follow you. आपकी भावनाएं आपका पीछा करेंगी. As you follow the word of God. जब आप वचन का पीछा करोगे. I used to feel poor. मुझे गरीब महसूस होता था. Because I was poor. क्योंकि मैं गरीब था. But because I kept speaking the word, फिर मैं वचन को बोलने लगा. I started feeling blessed. मैं आशीषित महसूस करने लगा. Amen. And not only I started feeling blessed, सिर्फ महसूस ही नहीं. I started walking in the blessing. मैं आशीषों में जीने लगा. Speak the word only if you want to see God's mighty hand in your life. वचन ही बोले अगर आप परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ अपने जीवन पर देखना चाहते That's हो तो वाई जीजस सेड आई ओनली स्पीक इसीलिए यीशु ने कहा मैं केवल वही बोलता हूँ वट आई हेयर माई फादर से जो अपने स्वर्गीय पिता को बोलते हुए सुनता हूँ Did your father say that you are depressed? क्या आपके स्वर्गीय पिता ने बोला कि आप तनाव में हैं? Your doctor said you are depressed. आपके डॉक्टर ने कहा आप तनाव में हैं? He is not your heavenly father. वो आपका स्वर्गीय पिता नहीं है. In fact, he is more depressed than you. You don't know it. बल्कि आपका डॉक्टर तो आपसे ज़्यादा तनाव में है. आपको पता नहीं है. Speak the word only. वचन ही को बोले. Again, no. Okay. Sorry, if it came like that. We honor every doctor. हम डॉक्टर का आदत कर आदत व्हाट आई एम सेइंग इज लेकिन मैं ये कह रहा हूं दे आर नॉट गॉड वो परमेश्वर नहीं है डोंट रिसीव अ लेबल दैट अ डॉक्टर गिव्स यू उनसे झूठे नाम मत ग्रहण करें जो आपको देते हैं आई हैव ओसीडी बिकॉज़ माय डॉक्टर सेड आई हैव ओसीडी डॉक्टर ने कहा मुझे ओसीडी है इसलिए ओसीडी है नो नहीं है आर वी डिनाइंग व्हाट द वर्ड सेज अबाउट अस क्या हम ठुकरा रहे हैं जो वचन हमारे बारे में कहता है उसे वन टाइम द लॉर्ड टोल्ड अ मैन ऑफ गॉड He said, "When my people speak contrary to what I say about them, their angels are bound." एक बार परमेश्वर ने एक जन से अपने एक जन से कहा कि जब मेरे लोग उसके विरोध में बोलते हैं जो मैं उनके बारे में बोलता हूँ तो उनके स्वर्गदूत बंद जाते हैं उनके शब्दों के कारण. I'm like, just know this. It's easy. समझिए आसान है. Religion has told us it's so difficult. धर्म ने हमें बताया कि बहुत ही कठिन है. Say it's easy. बोले आसान है. Say it's easy. आसान है. How do we walk victorious? हम कैसे जय में जिए? Through our mouth. अपने मुंह से. Your victory is in your mouth. आपकी जय आपके मुंह में है. Amen. Not only your victory is in your mouth. सिर्फ आपकी जय ही आपके मुंह में नहीं. Your healing is in your mouth. आपकी चंगाई भी आपके मुंह में है. Your prosperity is in your mouth. आपकी समृद्धि भी आपके मुंह में है. Your deliverance is in your mouth. आपका छुटकारा आपके मुंह में है. Your breakthrough is in your mouth. आपका छुटकारा आपके मुंह में है. That's why the Bible says, through the word of their mouth, they will be satisfied with every good thing. इसीलिए बाबल कहते हैं अपने मुंह के वचन से वो हर उत्तम पदार्थ से संतुष्ट होंगे God says that he will give us the best of the land Parmeshwar kehta hai wo hame bhumi ka sabse uttam dega Amen Amen You know that land's best believes belongs to God's people Aap jante hain aap bhumi ka jo sarvottam hai wo Parmeshwar ke logon ke liye hai Okay just editing some jokes All right 
Amen. God's Amen. best belongs to so he says you will eat the best of the land. Parmeshwar ka sarvottam parmeshwar ke logon ke liye wo kehta hai tu bhumi ka sarvashesh khao. When you say I will eat the best of the land. Jab aap kehte ho main bhumi ka sarvashesh khao. When you say about yourself what God says about you, you will experience what God says about you. Jab aap apne bare mein wo bolte ho jo parmeshwar aapke bare mein bolta hai to aap wo anubhav karoge jo parmeshwar aapke liye chahta hai. Amen. But we have made it so complicated. But हमने इसको इतना कठिन बना दिया. We want, we want something spectacular. हमें कुछ खतरनाक दिखने वाला चाहिए. Because speaking the word, man. क्योंकि वचन को बोलना. But that's the most powerful thing you will do. लेकिन वो सबसे शक्तिशाली चीज़ है जो आप कभी कर सकते हो. That's the most powerful thing you will do. सबसे शक्तिशाली चीज़ है जो आप कभी कर सकते हो. So what is that thing that you're struggling in your life? क्या है आपकी जिंदगी में जो आप संघर्ष में हो जिसमें फाइंड आउट द वर्ड वचन को ढूंढ लो उसके एंड स्टार्ट स्पीकिंग और बोलना शुरू कर दो यू नो वन डे आई वाज स्लीपिंग एंड आई गॉट अप द लॉर्ड सेड दिस एंड आई गॉट अप विद दैट एंड ही सेड नो माउंटेन विल स्टैंड बिफोर अ बिलीवर हु कंटिन्यूअली स्पीक्स माय वर्ड एक दिन मैं सो रहा था और जैसे ही उठ रहा था परमेश्वर ने मुझसे यह कहा कि कोई भी पहाड़ किसी विश्वासी के सामने खड़ा ना रहेगा अगर वो निरंतर वचन को बोलता रहे यू नो वी वेंट दुबई रिसेंटली एंड वी मेट अ ब्यूटीफुल फैमिली दे 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 कॉल देम सेल्फ फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस दुबई एंड दे आर मीटिंग एंड दे शेड वी हर्ड थ्री कैंसर टेस्टमनीज वेयर दे गॉट हील बाय जस्ट स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड हम अभी हाल ही में दुबई गए थे वहाँ पे हम एक परिवार से मिले बहुत ही खूबसूरत परिवार जो अपने को एफल जो दुबई कहते हैं और उन्होंने बताया कि कैसे उनके बीच में तीन कैंसर की चंगाइयां हुई है वो कैसे सिर्फ वचन को बोल करके जीसस कर्स द फिक्ट्री जब यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया व्हाट क्या हुआ एट दैट मोमेंट उस घड़ी द ट्री लुक द सेम वो पेड़ वैसा ही दिख रहा था बट व्हाट हैपन क्या हुआ लेकिन इट वाज कट फ्रॉम इट्स लाइफ सोर्स उसके जीवन के सोते से वो कट गया अलग हो गया and next day when they were coming back through the same way agle din jab wo usi raste aa rahe the and the disciples saw that aur chelo ne dekha they like wow jesus bola yeshu dekho look at the tree that you cursed us ped ko dekho jisko aapne shraap diya it has withered wo sukh gaya hai and jesus said aur yeshu ne kaha if you have faith as a mustard seed you shall say agar tumhare paas rai ke dane barabar vishwas hai to tum bhi bologe When you hear the word, जब आप वचन को सुनते हो, faith comes. विश्वास आता है. But if you don't speak it, faith is not released. लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो विश्वास काम पर नहीं जाएगा. Don't keep faith trapped in your heart. Release the power of faith by speaking the word of God to your situations. विश्वास को अपने दिल में बंद मत रखो, लेकिन उसको बोलो परमेश्वर के वचन की घोषणा करके अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर. Why do you think fig tree listen to Jesus? आपको क्यों लगता है अंजीर के पेड़ ने यीशु की बात सुन ली? Because Jesus is God. क्योंकि यीशु परमेश्वर है. Then he would have not said, if you believe, not only you will do this, but you will speak to mountains. तो फिर यीशु ये ना कहता कि अगर तुम विश्वास करोगे तो यही नहीं पहाड़ों को भी हिला दोगे. The way fig tree got withered is the same way cancers get withered. जिस तरह से अंजीर का पेड़ सूखा वही तरीका है जिससे कैंसर सूखता है एमैन अमेन द वे जीजस खर्स द फिक ट्री इज द वे वी खर्स कैंसर एंड ट्यूमर्स एंड सिकनेसेस एंड अथराइरिस एंड डेफनेस एंड एवरी काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिस तरीके से यीशु ने अंजीर के पेड़ को बोला और वो सूख गया उसी तरह से हर एक रोग और बीमारी कैंसर अर्थराइटिस सब कुछ वैसे ही सूखता है एमैन अमेन we have to train ourselves because what happens is we say something and then we nullify it with the exact opposite statement that we make hame apne aap ko sikhana hai kaise bole kyunki hum ek baat bolte hain fir us baat ko radd karte hain theek uska ulta bol kar ke we don't realize it hum dhyan nahi dete we'll say 200 times this hum 200 baar ye bolenge but we also say 300 times this lekin fir 300 baar ye bhi bolenge we say why doesn't it work aur fir kehte hai ki ho raha kyun nahi hamare sath aisa so many people pray for one thing bahut se log ek baat ke liye prarthna karte hain but say another thing lekin baat karte hue kuch ulta bolte hain uska are you alive hear this dhyan se sunna so many believers can pray for one hour bahut se log ek ghanta prarthna kar sakte hain and say and and pray for one thing 
और एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकते हैं बट से अनदर थिंग फॉर एट टू टेन आवर्स एवरी डे लेकिन प्रार्थना से बाहर आकर के उसके विपरीत एक बात को आठ दस घंटे बोल रहे हो सकते हैं से कैन यू पुट मार्क इलेवन ट्वेंटी थ्री ये सुने ये नहीं कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करोगे मिल जाएगा उसने कहा जो कुछ तुम बोलोगे तुम्हें मिल जाएगा ही विल है जो कुछ वो कहेगा उसको वो ही मिलेगा वर आर यू से आप क्या कह रहे हो दैट्स आई लेट योर प्रेइंग एंड लेट योर से लाइन इसीलिए आप जो प्रार्थना कर रहे हो और जो बोल रहे हो रोजमर्रा में दोनों एक बात हो when you are praying and you're saying father i thank you that i am blessed jab aap prarthna kar rahe ho to kaho dhanyawad pita ki main aashishit hu then you calling him fir man call karte ho apne dost ko yaar there's nothing kuch bhi nahi hai hold fast to that confession apne angikar ko pakde raho hold it fast usko thame raho do not budge do not chilo mat wahan se keep Standing, मत होल्ड फास्ट दैट कन्फेशन अट कब खड़े रहो उसी अंगीकार में एमैन द बाइबल से जीजस इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आर कन्फेशन बाइबल कहती है यीशु हमारे अंगीकारों का महायाद दैट मीन्स वेन यू कन्फेस समथिंग इसका मतलब जब आप योर हाई प्रीस्ट क्रिएट्स इट जब आप कुछ अंगीकार करते हो आपका महायाजक उसको बनाता है बट हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग पर वो कुछ ऐसा कैसे बना दे विच कैन डिस्ट्रॉय यू जो आपका विनाश कर सकता है मैं तो हंस हंस के मर गई <laughs> मर जाओगे अगर ऐसे बोलते रहोगे तो वी डोंट रियलाइज इट आई मीन लाइक इट्स फनी बट डू यू नो वट स्पिरिचुअल वर्ल्ड डजेंट केयर अबाउट अ जोक सुनने में मजाकिया लगती हैं वो बातें लेकिन आत्मिक दुनिया मजाक की परवाह नहीं करता Demons are waiting for these kinds of words to come out of our mouth. Do start my intezar kar rahi hain ki aisi kuch baatein hamare muh se nikal jaye. Many people don't realize it. Many parents have put curses on their children. Bahut se log dhyan nahi dete. Kai maa baap ne apne bachchon par shraap dal diye hain bol bol ke. Are gadha hai kuch nahi karega zindagi mein. He is a donkey he'll do nothing in life. And then wo kehte hain chopda ka bachcha ye kar raha hai iska bachcha kar raha hai hamara bachcha kuch nahi kar raha. And then they compare his son is doing this their son is doing this our son is doing nothing. Because you have been declaring it all your life. Kyunki aap zindagi bhar yehi to koste aaye usko. we don't realize it hum dhyan nahi dete i think it's just words sirf you know there was uh, i was listening to this testimony there is there is a british family and and their son was really struggling in school mai gawai sunta tha ek british parivar aur unka beta school mein bahut dikkat mein tha padhai mein and then they put him one class behind usko ek kaksha piche kar diya then also he was not able to feel bhi samasya mein tha fir bhi nahi kar pa raha so the school called his parents and said to so school ne call kiya your son ko. is not capable to 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 study i think in normal schools you have to take him somewhere else aapke bacche ko kisi special school mein le jao wo yahan padhne ke layak nahi hai and they they met a jewish family in church unko kalisha mein ek yahudi parivar mila and when they saw how they were talking to their son they said man You are the reason. Your son is not the reason. You are the reason why your son is like this. So, जब उस यहूदी परिवार ने देखा कि वो अंग्रेजी परिवार अपने बेटे से कैसे बात करता है, तो उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटे की गलती नहीं, तुम reason, तुम कारण हो गए ऐसा. Because they were continuously cursing this. They said he is no good. He will not do anything in life. His IQ is this. He is like that. क्योंकि वो निरंतर अपने बेटे को कोसते रहते थे वो किसी काम का नहीं है वो तो बिल्कुल उसकी बुद्धि है ही नहीं है निर्बुद्धि है तो बिल्कुल एंड देन दे स्टार्टेड टू टेल देम हाउ ज्यूज अंडरस्टैंड हाउ ब्लेसिंग्स वर्क और फिर वो सिखाने लगे कैसे यहूदी लोग समझते हैं कि आशीष कैसे काम करती है डू यू नो हाउ ब्लेसिंग्स वर्क हाउ ब्लेसिंग्स आर इनवोक आप जानते हैं आशीषों को कैसे लागू किया जाता है थ्रू वर्ड्स वचनों से डू यू नो हाउ कर्सेस आर इनवोक आप जानते हैं श्राप कैसे लागू होते हैं थ्रू वर्ड्स वचनों से ऑल द विच डॉक्टर्स आर दैट आर डूइंग विच क्राफ्ट They they are are not going to to a family to kill something. They are releasing curses against them. सारे जादू टोना करने वाले किसी को शारीरिक रूप से मारने नहीं जाते वो लोग बैठ करके शराब बोलते हैं उनके ऊपर बिकॉज एवरी वर्ड दैट गोज आउट कैरीज ई द लाइफ और डेथ क्योंकि हर एक शब्द जो निकलता है या तो उसमें जीवन है या उसमें मृत्यु है एंड दे टोल दिस फैमिली एवरी मॉर्निंग बिफोर योर सन गोज call him in front of you lay hands and bless this boy aur is yahudi parivar ne kaha har subah jab aapka beta ja raha ho usko jaane se pehle apne samne bulaye us par haath rakhe usko usko aashish dein and they started doing that unhone aisa karna shuru kiya and that boy topped that school and today is the top notch in management of british airways 
और उस लड़के ने स्कूल को टॉप किया और आज ब्रिटिश एयरवेज में ऊंची पद पे है our words create whether we realize it or we don't realize it the constant words that are coming out of our mouth are creating something the life or death hum ye pehchane ya na pehchane hamare shabd nirantar ya to jeevan ki rachna kar rahe hain ya mrityu ki how many people know about this movie fast and furious kitne log fast and furious movie ke bare mein jante hain hmm acha movie dekhte ho tum log hmm yeah okay so an actor in that movie paul walker usme ek actor hai paul walker most of the times in his interviews he used to say i want to die dry, riding a car adhiktar jab unka interview hota tha to wo bolte the ki main gaadi chalate hue marna chahta hu i so love driving that i want to die i want to die when i am riding a car wo kehte the unko itna pyar hai gaadi chalane se ki wo gaadi chalate hue marna chahte the do you know how he died pata hai wo kaise mare car accident car accident mein it's not funny guys mazaki nahi hai understand what i'm saying समझो जो मैं कह रहा हूं ही प्रोफेसाइड हिज डेथ उसने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी खुद की ही गेव द पावर टू डीमंस टू किल हिम उसने दुष्ट आत्माओं के हाथ में ताकत दी कि उसको मार सके इन द सेम वे आई वाज टेलिंग यू अबाउट मैन ऑफ गॉड केनेथ हेगन वैसे ही परमेश्वर के दन केनेथ हेगन की मैं आपको बता रहा था कहानी एंड आई वाज रीडिंग हिज बुक एंड इन हिज बुक ही सेड आई एम नॉट गोना टू गो होम विद ट्यूब्स ऑल ओवर माय बॉडी मैं उनकी किताब पढ़ रहा था एक दिन उसमें लिखा था कि मैं ऐसे वापस घर नहीं जाऊंगा कि शरीर में ट्यूब लगी हो हर जगह आई विल नॉट गोना टू गो होम एज इनवैलिड दैट माय फैमिली इज सफरिंग एंड दे आर सीइंग मी एज मिजरेबल ही सेड दैट्स नॉट द वे आई एम गोना गो उन्होंने कहा मैं इस तरह से घर नहीं जाऊंगा कि मैं शारीरिक रूप से लाचार हूं मेरी मेरा परिवार तड़प रहा है मेरे कारण Do you know that your words have so much power that you can even decide how you will go home? आपको पता है आपके शब्द इतने शक्तिशाली है कि आप ये भी निर्णय कर सकते हो कि आप वापस घर कैसे जाओगे? Amen. And I was reading his book and he said, तो मैं किताब पढ़ रहा था। I will have breakfast. उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठके नाश्ता करूँगा। I'll call my wife. अपनी पत्नी को बुलाऊँगा। I'll say honey. कहूँगा। It's my time to go home. मेरे जाने का समय आ गया। Call my kids. अपने बच्चों को बुलाऊंगा ब्लेस थे उन्हें आशीष दूंगा एंड आई रेस्ट माय हेड एंड आई गो टू बी विद जीसस और अपना सर रखूंगा ताकि जाऊंगा प्रभु सो दिस बुक वाज रिटन 20 आई मीन लाइक 20 इयर्स हैड पास्ड बाय और इस किताब को लिखे हुए 20 साल बीत चुके थे सो आई क्विकली वेंट टू इंटरनेट तो मैं जल्दी से इंटरनेट पे गया टू चेक हाउ डिड ही डाई कि देखता हूं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई एंड आई रीड एन आर्टिकल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एंड इट सेड इन द मॉर्निंग उसमें लिखा था कि सुबह ब्रदर हेगन हैड ब्रेकफास्ट ब्रदर हेगन ने नाश्ता किया कॉल हिज वाइफ अपनी पत्नी को बुलाया सेड इट्स माय टाइम टू गो कहा मेरे जाने का कॉल हिज किड्स अपने बच्चों को बुलाया ब्लेस देम उन्हें आशीष दी एंड दैट्स हाउ ही वेंट टू बी विद हर गाय ही सेड दैट उन्होंने ये कहा 20 इयर्स अगो 20 साल पहले कहा था That's what I said. Lord told me one time, you are setting conditions in your life. इसीलिए मैं जो कह रहा था प्रभु ने मुझे कहा कि तुम शर्तें लागू करते हो अपनी जिंदगी पर. Have you heard normally people say, इतना महंगा ये हम afford नहीं कर सकते. The Look. more they say, well, they'll never be able to afford it. लोग कहते हैं this is so expensive, I can never buy this. जितना वो बोलते हैं उतना ही नहीं खरीद पाएंगे. Because you are seeing yourself not as the sons and daughters of the King of Kings and the Lord of Lords. क्योंकि आप अपने आप को राजाओं के राजा का बेटा नहीं देख रहे उस समय में। You know, I, I see so many comments whenever there are gadgets released. People say iPhone 14 kidney बेच रही है। When the new iPhone is released, people say I'll have to sell my kidney to buy this. Because the ignorance has killed so many people. क्योंकि अज्ञानता ने बहुत लोगों को मार दिया है सी वेन लिटिल बेबी गोज नियर द फायर ही डजन नो दैट फायर कैन डिस्ट्रॉय हिम एक छोटा बच्चा जब आग के करीब जाता है उसको नहीं पता आग उसको नाश कर सकती है इन द सेम वे सो मेनी पीपल डोंट नो द पावर ऑफ द वर्ल्ड ठीक वैसे ही बहुत से लोग अपने शब्दों की ताकत नहीं जानते दिस थंग इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन दिस यूनिवर्स ये जीव इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली चीज है It has built many lives and it has destroyed many lives. इसने बहुत से जीवनों को बना दिया और बहुतों को नाश कर दिया. So we need to learn how to use it. हमें सीखना है इसका इस्तेमाल कैसे करें. Okay, put uh, pro, yeah. Those who love it will eat its fruit. जो उससे प्यार करेंगे अंग्रेजी में लिखा है वो उसका फल खाएंगे. Okay, and what is the fruit? क्या फल है? Life, जीवन और death. या मृत्यु. You are eating the fruit of your lips. आप अपने होठों का फल खाते हैं. We need to learn how to use our tongue. हमें सीखना है अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे. Say Holy Spirit. बोलें पवित्र आत्मा. Teach me. मुझे सिखाओ. How to use my tongue. कि अपनी जुबान कैसे इस्तेमाल करूं. That I will never speak. कि मैं कभी ना बोलूं. Any curse. कोई निशाना. Against me. मेरे खिलाफ. My family. मेरे परिवार के खिलाफ. And my health. या मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ. 
you know i was talking to a man of god and his wife had died of cancer main parmeshwar ke ek jan se baat karta hu ki patni ki mrityu cancer se hui thi and and she was a very godly woman aur wo prabhu se se pyar karne wali istri thi and he said after she died he began to ask the lord lord why why did this happen i mean, i know that it's not you but how come the enemy was able to take my wife unhone kaha ki jab uski mrityu ho gayi to main prabhu se sawal karne laga prabhu aisa kaise ho gaya main janta hu aapne nahi mara usko lekin dushman kaise uski zindagi le ja paya and the lord and then lord reminded her you remember multiple times in a day she used to have self hatred towards her body aur prabhu unko yaad dilane laga ki tumhe yaad hai दिन में कई बार वो अपने लिए नफरत so उनको नफरत थी वो कैसी दिखती थी उससे like उन, वो अपने आपको पसंद नहीं करती थी और वो दिन में कई बार बोलती थी आई डोंट लाइक माई सेल्फ पसंद नहीं है मैं कैसी दिखती हूँ गेव दिनिमी चांस दुश्मन को मौका दिया इस life and death is in your tongue that's why the enemy wants you to speak death so that the moment you speak death demons are empowered to destroy you jeevan aur mrityu aapki jeeb mein hai isi dushman chahta hai ki aap mrityu bolein kyunki isse dusht aatma ko aapke jeevan pe taakat milti hai now just because i am this side of the stage doesn't mean i am walking it perfectly i need to learn it as much as any one of you sirf isliye ki main stage ke is taraf khada hu iska ye matlab nahi ki main siddhata mein jee raha hu mujhe bhi utni aavashyakta hai isme chalne ki jitni aapko hai This is a training we all are and we have enrolled. Ye wo prashikshan hai jisme hum sab bharti hue hain. Amen. Amen. And the training is to learning to speak like our heavenly father speaks. Aur wo prashikshan hai ki apne swargiya pita ki tarah bolna sikhna. Amen. Amen. Say I will live a long life. Bole main lambi zindagi jiyunga. My family will live a long life. Mera parivar lambi zindagi jiyega. And we will see और हम देखेंगे द फुलनेस ऑफ सेल्वेशन उद्धार की परिपूर्णता को लुक एट डेविड ही इज सराउंडेड बाय वॉर्स दाऊद को देखो वो युद्ध से घिरा है हर तरफ से नेवर वंस यू विल हियर ही सेज एक बार भी नहीं सुनोगे उसको ये आई माइट डाई इन अ बैटल शायद युद्ध में मर जाऊं समबडी माइट कट माय हेड कोई मेरा सर काट देगा देयर कैन बी एन एरो दैट कैन पियर्स माय हार्ट पीठ में कोई तीर घुस जाएगा He says even though I walk through the valley of shadow of death I will not fear. Balki wo ye kehta hai ki jab main mrityu ki parchhai ki vaadi mein se bhi chalunga tab bhi nahi darunga. Amen. He says goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Wo kehta hai karuna aur bhalai zindagi bhar mera peecha karte rahenge. He says a thousand will fall at my side and 10000 at my right hand but it shall not come near me. Wo kehta hai hazar mere baai aur 10000 mere daai aur bhi gir jaye tabhi mere nikad koi haani nahi aayegi. What happened? Kya hua? Even though he was always surrounded by battles and people wanted to chase him and kill him. Halaki wo har samay yuddhon se ghira hua tha log uska peecha karke usko maarna chahte the. But the Bible says he fulfilled the number of his days. Bible kehti hai usne apne jeevan ke dinon ko pura kiya and he closed his eyes and Ap- rested with his ancestors. Apni aankhon ko band kiya aur apne purkhon ke sath vishram kiya. May you fulfill the number of your days in the name of Jesus. Aap apne jeevan ke dinon ko pura kare Yeshu ke naam mein. Amen. The Bible says in Exodus 23 that as we serve our God निर्गमन तेईस में वचन कहता है जब हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हमारे खाने और हमारे पानी पे आशीष देता है एंड टेक अवे सिकनेसेस फ्रॉम द मिस्ट ऑफ अस और हमारे बीच में से बीमारियों को हटा देता है एंड फुलफिल द नंबर ऑफ आर डेज और हमारे जीवन के दिनों को वो पूरा करता है एमैन अमेन एमैन अमेन से सिकनेस इज नॉट माई पोर्शन बोले बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है lack is not my portion kami mera hissa nahi hai depression is not my portion tanav mera hissa nahi hai operation is not my portion satav mera hissa nahi hai i will live main jiunga in righteousness dharmikta mein peace shanti mein and joy aur anand mein Amen. Amen. Come on, turn to your neighbor. Say, neighbor, join the training. Bolo, padosi, prashikshan mein bharti ho jao. Okay. So, let's do this in the church. Is kalisya mein aisa kare.
ओके विल यू डू दैट करेंगे विल कॉल यू स्पीक लाइफ वॉलेंटियर्स हम आपको जीवन बोलने वाले वॉलेंटियर्स वेन एवर यू हेयर एनी पर्सन स्पीकिंग डेथ और स्पीकिंग नेगेटिव यू गो एंड यू करेक्ट देम एंड टेल देम टू स्पीक द लाइफ जब कभी आप किसी को नकारात्मा की आपने लिए हानि की बात बोलते हुए सुने आप जाएं और उनको कहें सही बात बोलो अपने जीवन के लिए जीवन की बात घोषणा करें एमैन बिकॉज सो मेनी पीपल हेयर द सर्म एंड बिफोर दे वॉक आउट ऑफ द डोर क्योंकि बहुत से लोग आज का प्रचार सुनेंगे और उस दरवाजे से निकलने से पहले द सेम लैंग्वेज वही भाषा वेन गॉड had to make abraham the father of many nations he changed his name first the boy came later jab parmeshwar ko abraham ko kai deshon ka pita banana tha pehle parmeshwar ne uska naam change kiya beta to bahut saalon baad aaya god will change your language first parmeshwar promise will come later parmeshwar pehle aapki boli bhasha ko badlega vaada baad mein prakat hoga you cannot speak poor and walk in prosperity आप गरीबी बोलकर समृद्धि में नहीं जिएंगे यू कैनॉट स्पीक सिकनेस एंड वॉक इन हेल्थ बीमारी बोलकर स्वास्थ्य में नहीं जिएंगे एमैन यू स्पीक प्रोस्पेरिटी फर्स्ट प्रोस्पेरिटी मैनिफेस्ट लेटर पहले समृद्धि बोलो समृद्धि बाद में अपने आप नजर आएगी यू स्पीक हेल्थ फर्स्ट हेल्थ विल मैनिफेस्ट लेटर पहले स्वास्थ्य बोलो स्वास्थ्य अपने आप जीवन में नजर आएगा से स्पीक लाइफ बोले जीवन बोले से आई विल स्पीक लाइफ मैं जीवन बोलूंगा आई विल स्पीक लाइफ मैं जीवन बोलूंगा वी हैव ट्रेन आर सेल्फ टू बिकम लाइक आर एल्डर ब्रदर जीजस हमें अपने बड़े भाई यीशु की तरह बनना सीखना है एंड ही सेड और उसने कहा आई ओनली स्पीक मैं वही बोलता हूं वर आई हियर माई फादर से जो अपने पिता को बोलते हुए सुनता हूं What are we constantly saying? हम क्या कह रहे हैं निरंतर? We need to evaluate what comes out of our mouth. हमें परखने की आवश्यकता है क्या निरंतर हमारे मुंह से निकलता है. Amen. Whenever you see an accident, whenever you see, and the enemy comes. जब कभी आप कोई दुर्घटना देखते हैं दुश्मन आता है. and tries to put fear aur aapke dil mein dar dalne ki koshish karta hai why because he wants you to vocalize that fear kyun kyunki wo chahta hai aap us dar ko apne muh se bolo because once the words come out of your mouth you have given authority to the enemy kyunki jab vachan aapne apne muh se bol diya to aapne dushman ko adhikar diya hai the bible says if you want to see good days bible kehti hai agar acche din dekhna chahte ho jeevan mein So who decides good days? कौन निर्णय लेता है अच्छे दिनों का? See, it's like, it's like for example, in the church we kept a banqueting feast. You know, there is a table filled with foods, and we are saying, if anybody is hungry, come eat. ऐसा है जैसे हमने चर्च में बहुत बड़ी मेज और बहुत सारा खाना रखा दिया उस पर कहा अगर कोई भूखा है तो आके खा लो. If you still went hungry, अगर आप फिर भी भूखे गए, don't blame us. तो हमें ना कोसे उसके लिए। Because we invited you. हमने आपको निमंत्रित किया। We said if anybody is hungry, कहा अगर कोई भूखा है, come and eat. आओ और खाओ। God is saying, परमेश्वर कह रहा है, if anyone wants to see good days, अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, let him refrain. तो अपने ज़ुबान को लगाम लगा ले, from evil, बुरा बोलने से। Why? क्यों? Because good days are connected to your tongue. क्योंकि अच्छे दिन आपकी जीव से जुड़े हुए हैं। Let me say that again. Good days are connected to your tongue. अच्छे दिन आपकी जीव से जुड़े हुए हैं। Amen. Amen. And so are evil days. और बुरे दिन भी। For he would love life and see good days. क्योंकि वो जीवन से प्यार करेगा और अच्छे दिन देखेगा। Let him refrain his tongue from evil। इसलिए अपनी जीभ को बुराई से रोक दे। And his lips from speaking deceit। और अपने होठों को धोखे की बातों से। Amen, church. Are we learning something? I just believe there has been an impartation that has taken place। मैं ये मानता हूँ कि एक impartation हुआ है। You know those twelve spies who went? जो बारह जासूस गए, they said, उन्होंने कहा, we can never 
उन्होंने कहा हम कर ही नहीं पाएंगे कभी वी कैन नेवर पोजेस दिस लैंड हम कभी इस देश पे कब्जा नहीं कर पाएंगे हु पुट दैट कंडीशन किसने शर्त लगाई शर्त लागू की उन्होंने हु पुट्स कंडीशन इन योर लाइफ आपकी जिंदगी में कौन शर्त लगा लागू करता है आप करते हो वट इज द लिमिट द द ओनली पर्सन हु हैज पुट लिमिट्स इन योर लाइफ इज यू सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने आपकी जीवन पे सीमाएं लगाई और वो आप खुद हो बट देर इज गुड न्यूज लेकिन अच्छी खबर है इफ यू हैव सेट अ लिमिट अगर आपने एक सीमा लगाई यू कैन रिमूव द लिमिट आप उस लीमा उस सीमा को हटा सकते हो एमा कैन रिमूव द लिमिट आप उस सीमा को हटा बट देवर टू गाइज दो लोग थे जिन्होंने कहा क्या ये दाना वी कैन एट वंस गो एंड वी कैन पोजेस द लैंड अभी कभी जाके कब्जा कर लेंगे हम एंड दे पोजेस द लैंड और कब्जा कर लिया जाके उन दोनों Amen. Amen. What are the conditions that you have set in your life? अपनी जिंदगी पर आपने क्या सीमाएं लगाई? For your kids, for your health. बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए. Oh, जब इतनी एज हो जाती है तो ये तो होता ही है. Oh, when you are so old, things do happen. Wow. Wow. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. You set that limit. आप ही ने लगाई है वो शर्त. Because sickness doesn't care for age. क्योंकि बीमारी को उम्र की परवाह नहीं है. There are many. Kids who are sick. बहुत से छोटे बच्चे हैं जो बीमार हो गए. Sickness has nothing to do with age. बीमारी का उम्र से कोई. You know, we were in Bhopal and I was talking about health and one pastor got very upset. हम भोपाल में थे और मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा था और एक पास्टर बहुत नाराज हो गए. And he said, because you are young, that's why you can preach boldly. But the day you come to my age, then you will know reality. उन्होंने कहा क्योंकि तुम जवान हो इसलिए साहस से प्रचार कर रहे हो जब मेरी उम्र में पहुंचोगे तब हकीकत मालूम होगी. And next day he came. अगले दिन वो आए. He went to the stage. We don't know what happened. He went to the stage, and he repented before the entire meeting. हाँ मैं नहीं पता क्या हुआ लेकिन वो सारी सब हमें सबके सामने स्टेज पे गए और सबके सामने माफी मांग ली. And he said, और कहा, I got very angry last, you know, yesterday. मैं कल रात बहुत नाराज हो गया था. When Pastor Ankit was saying this. जब Pastor Ankit ये सिखा रहे थे. And he said, I was suffering from a high diabetes from last 20, 30 years. और कहा पिछले 20-30 साल से उनको बहुत शुगर का बहुत And he said yesterday. और कहा कल रात. For the first time in my life. मेरे जीवन में पहली बार. My sugar came normal. मेरे शुगर का लेवल नॉर्मल आया. The Bible says Moses was 120 years old and his eyesight was not dim nor his natural forces abated. Bible कहती है मूसा 120 वर्ष का था. और उसकी आंखों की रोशनी कमजोर नहीं हुई थी ना ही उसका शारीरिक बल कम हुआ था इफ इट कैन हैपन टू अ मैन इन ओल्ड कवनेट अगर पुरानी वाचा में एक इंसान के साथ ऐसा हो सकता है हाउ मच मोर फॉर द सन्स एंड डॉटर्स इन द न्यू कवनेट तो और भी कितना ज्यादा नई वाचा में उसके बेटों और बेटियों के साथ होना चाहिए अगर मूसा के साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है And the Bible says even at 120, they didn't take him on a stretcher on the mountain top. Or Bible says that 120 पर भी वो उसको stretcher पर लेके नहीं गए थे. He climbed. वो खुद चढ़ के गया. And again, he was not even sick. और बीमार भी नहीं था. God just said, come home. प्रभु ने कहा आजा. Amen. Amen. That's the way we are going to go home. ये है तरीका जिससे हम घर जाएंगे. We will fulfill the number of our days. हम अपने जीवन के दिनों को पूरा करेंगे. Amen. Amen. Your inheritance shall be for your children, not for hospitals. आपकी विरासत आपके बच्चों के लिए रखी जाएगी, ना कि अस्पतालों को देने के लिए. Amen. 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 We are going to fulfill the number of our days. हम अपने जीवन के दिनों को पूरा करेंगे. See the fullness of salvation. परमेश्वर के उद्धार की परिपूर्णता को हम देखेंगे. And we'll close our eyes in peace. And instantly shall be in the presence of our Lord Jesus. और शांति से अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु की उपस्थिति में आंखें खोलेंगे. Amen. Amen. That's the way to go home. ये तरीका है घर वापस जाने का. Amen. That's the way we are going home. ये तरीका है जिससे हम वापस जा रहे घर. And if before that Jesus comes. और अगर उससे पहले प्रभु यीशु आएंगे. Praise God, you shall not die. Hallelujah. Amen. Amen. So victory for us. जय है हमारे लिए. In every way. हर तरह से. Amen. Can you all stand up, please? आइए सब करें हम अपने. Thank you, Lord Jesus. So are you ready to make some declarations? आप तैयार हैं कुछ घोषणाएं करने के लिए? Amen.
वॉयलेंटली खुखार होके ओके वॉयलेंटली खुखार होके नो लाइक बुखार चले जा बुखार के मैं नहीं जा रहा द बाइबल से जीसस रिब्यूक्ड फीवर हाउ डू यू रिब्यूक समबडी बाइबल रिब्यूक बाइबल कहती है यीशु ने बुखार को डांट लगाई आप डांट ही जीसस इन रिक्वेस्ट यीशु ने विनती नहीं करी ही रिब्यूक्ड उसने डांट लगाई एमेन आमेन इफ देयर इज एनी सिकनेस इन योर बॉडी इट्स टाइम यू रिब्यूक दैट सिम्टम अगर कोई लक्षण है किसी के शरीर में तो यह समय है कि आप उसको डांट कर भगा दें Amen. Amen. Are you ready, Church? तैयार हैं. Are you ready to speak the word of victory? क्या आप जय के वचन को पूरे के लिए Are you ready to declare your healing, your prosperity, your deliverance, your breakthrough? अपनी छुटकारे की घोषणा करने के लिए तैयार हैं. Are you ready? तैयार हैं. Okay, I'll say one, two, three, and you go with all your heart. मैं एक, दो, तीन कहूँगा और अपने पूरे दिल से घोषणा करना शुरू करना. Don't say like this. चुप मत रहना कोई भी. No, नहीं वॉयलेंट फेथ खुखार विश्वास के साथ वॉयलेंट फेथ खुखार विश्वास इट्स टाइम टू पोजेस वट बिलोंग्स टू यू समय है कब्जा करने का जो आपको दिया जा चुका है उसके ऊपर सुनो वन टाइम केनित एक बार जी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे पैसे के लिए गॉड सेड परमेश्वर ने कहा आई डोंट हैव योर मनी मेरे पास तुम्हारा पैसा नहीं है मनी दैट यू नीड इज ऑन दी अर्थ जितना पैसा चाहिए तुम्हें पृथ्वी पे है आई एम नॉट द वन नॉट गिविंग यू मनी It's devil who has stolen your portion. मैं तुम्हारा हिस्सा लेकर नहीं बैठा हूं शैतान ने चुराया तुम्हारा हिस्सा सो रिब्यूक हिम इसलिए उसको डांटो एंड टेल हिम टू लेट गो वट बिलोंग्स टू और उसको आदेश दो कि छोड़ दे जो तुम्हारा हिस्सा है उसको and tell the ministering spirits to go and cause the money to come. और स्वर्ग दूतों को बोलो जाए और पैसा लेकर के आए Amen. Amen. Hallelujah. Are you ready? Tayaro. Ready? Tayaro. Oil and faith. Kukar vishwas. Okay. One, two, three. Come on, church. Speak. Speak the word. Speak the word. Come on. Come on. Come on. Come on. Speak the word of victory. Jack, you speak the word of victory. Jack, you speak the word of victory. Jack, you shall live and not die. Your generations shall live. Your generations shall live. No weapon formed against you shall prosper. No accidents that have been formed against you shall prosper. No accidents that have been formed against you shall prosper. No accidents that have been formed against you shall prosper. No witchcraft that has been formed against you shall prosper. No jadoo that has been formed against you shall prosper. No calamity that has been formed formed against you shall prosper koi aapda aapke virodh safal na ho thousand will fall at your side and 10000 at your right hand hazar aapke baaye aur 10000 aapke daaye aur girenge but it shall never come near you lekin koi haathi aapke nikat nahi aayegi you shall be head and not tail aap sar thehrenge pooch nahi oh come on speak it speak it bole Come on, speak the word. Watch release, watch release, watch release your faith. Watch and believe. Release your faith. Command that mountain to be uprooted. Aadesh de us pahar ko gir jaane ke liye. Command that symptom to be uprooted. Aadesh de us lakshan ko gir jaane ke liye. Command that sickness to be uprooted. Aadesh de us bimari ko upar jaane ke liye. Come on, speak it out. Speak it. Roll it. Victory. Roll it. Release Jay. victory. Jay. Release Jay. victory. Jay. Release Jay. victory. Jay. Your victory is in your mouth. Aapki jaya aapke mein hai. Your victory is in your mouth. Aapki jaya aapke mein hai. Come on church, speak it out. Bole. Don't stay silent. Chup na rahe. Don't stay silent. Chup na rahe. Speak the word. Watch and bole. 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 Oh shabba. to be uprooted command that cancer to die command that cancer to die 
उस कैंसर को उखड़ने का आदेश कमांड दैट ट्यूमर टू बी डिसॉल्व उस ट्यूमर को कमांड दैट सिकनेस टू बी अपरूटेड उस बीमारी को उखड़ जाने का आदेश Praise God. Hallelujah. Say victory is my portion. 
कहे जय मेरा हिस्सा है विक्ट्री इज आर पोर्शन जय हमारा हिस्सा है एमैन प्रोस्पेरिटी इज नथिंग बट विक्ट्री इन द एरिया ऑफ फाइनेंसिस समृद्धि और कुछ नहीं लेकिन पैसे के क्षेत्र में जय है डिवाइन हेल्थ इज विक्ट्री इन द एरिया ऑफ सिकनेसेस अलौकिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में जय है एमैन God has kept victory. Permission आपके लिए जय रखी. Do you believe it? क्या आप ये मानते हैं? Can I hear your loud and say Amen? मैं जोर से Amen सुन सकता हूँ. Say victory is my portion. कहे जय मेरा हिस्सा है. And can I tell you what you possess? और मैं बता दूँ जो आप कब्जा कर लोगे. It's not just for you. सिर्फ आपके लिए नहीं है. It's for your coming generations. आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए है. The victory that me and monica possessed now my kids will enjoy that victory jo jay pastor ki tarah pastor monica ne payi hai ab unke bacche uska phal dekhenge and so shall it be with you aur aisa hi aapka bhi aapke sath bhi hoga amen so we're going to celebrate victory hum jay ko manayenge are you ready taiyar hai okay so let's just for 5 minutes 5 minute ke liye we are going to celebrate victory हम जय को मनाएंगे द बाइबल से इज मेक अ जॉयफुल नॉइज अन टू द लॉर्ड वचन कहता है आनंद की आवाज करो परमेश्वर के आर यू रेडी तैयार है आर यू रेडी तैयार हो इफ यू कैन प्रे इन टंग्स अगर अन्य भाषा में प्रार्थना और इफ यू वांट टू डिक्लेअर समथिंग या कुछ घोषणा कर सकते हैं एंड वी जस्ट क्लैप एंड विल प्रे फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स वी आर गोना सेलिब्रेट दिस विक्ट्री तालियां बजाते हुए घोषणा करते हुए आराधना करेंगे पांच आर यू रेडी ये घोषणा करेंगे रेडी ओके 1 2 Three, come on, church, come on, declare victory is your portion. Victory is your portion. Come on, celebrate your victory. Celebrate your victory. Jai Komanai. Jai Komanai. Sobra laga da na mashe ko. Jai Komanai. Na na maga na bara laga. Come on, if you can pray in the spirit. Come on, open your mouth. Na 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 ma shanda na. Na 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 ma shanda na. Na 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 ma shanda na. Na 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 ma shanda na. Come on, come on, don't stop, don't stop, don't stop. Koi na ruke samay. रुकिए मत रुकिए मत ओ समन मन गर बर बोर गर बर गर बर गर बर बर गर बर गर बर गर बर गर 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 बर गर 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 Victory, Jay. victory, Jay. Jay. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see in every area where you're struggling. I want to prophesy it. You're gonna see victory. हर एक क्षेत्र में जय की घोषणा करें और आप जय को देखेंगे.
Larry Church. I'm going to see you आइए हम सब साथ Amen. Amen. That will be our story. Aur ye aapki kahani hogi. My story is his victory. Meri kahani uski jay hai. And your story is his victory. Aur aapki kahani uski jay hogi. His victory over sin. Uski jay jo paap ke upar. His victory over sickness. Bimari ke upar. His victory over all the power of the darkness. Andhkar ki saari taakaton ke upar. And his victory over death. Aur mrityu ke upar. and he bought this victory not for himself but for you and for me aur usne ye ye jeet apne liye nahi lekin aapke aur mere liye khareedi hai amen so that we can walk in his victory taki hum uski jay mein jee sake amen man amen is powerful in this place amen aur ye shaktishali hai so many of you will not die before your time because you sat under the word bahut se log jo vachan ke adheen baithe vachan ke adheen baithne ke karan apne samay se pehle nahi marenge 
and also because you declared what the word said about aur isliye kyunki aapne ghoshna ki jo vachan aapke liye kehta hai are you ready kya taiyar hain do you know which song we are going to declare aap jante hain hum kaun sa gana gaenge oh praise god hallelujah are you ready taiyar ho are you ready to declare it by faith taiyar ho vishwas se ghoshna karne ke liye amen turn to your neighbor say neighbor padosi अरे नेबर आगे नहीं है बगल में अरे पड़ोसी बगल में है से नेबर पड़ोसी यू आर नॉट अलाउड टू डाई बिफोर योर टाइम अपने समय से पहले मरने की अनुमति नहीं है आपको यू शैल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज तुम अपने दिनों को पूरा करोगे
where people in the world have no hope we are people we have hope in his word jab duniya mein logon ke paas koi aasha nahi to ek itni badi aashish ki baat hai ki hum jo uske log hain hamare paas aasha hai uska wachan hai we don't realize how blessed we are because we are in christ jesus hum hame pata nahi lagta ki hum kitne dhanya kitne aashish hai kyunki hum masih mein hain amen amen i thank god for the freedom i feel here you know it's it's a struggle when i go to other churches to preach they say 45 minutes i say kahan se main shuru karu aur kahan khatam karu main dhanyawad deta hu prabhu ka jo azadi main yahan mehsoos karta hu dusri kali se hum wo 45 minute dete hain usme na main shuruaat kar sakta hu na ant amen but this is home main ke liye ghar hai How many people know what Siri, Alexa, Google? कितने लोग जानते हैं Siri, Alexa, speakers, Bluetooth speaker. Google, Everybody knows it now, right? Speaker में आता है, right? So, if you don't say the right word in the beginning, nothing happens. अगर आप आप जो चाहते हैं उससे पहले सही शब्द नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? You say Alexa. आप बोलोगे Alexa. And it activates the speaker. और वो जाग जाता है speaker. Then you say whatever you want to say, and the speaker. Does it free? फिर जो चाहते हो वो बोल But if you don't say Alexa, लेकिन अगर Alexa नहीं बोला and you keep saying what you're saying, nothing will happen. और जो चाहिए बोलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा So it's Alexa that activates the speaker. तो Alexa बोलना है जो speaker को In the same way, it's the word that activates the angels. ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन स्वर्ग दूतों को काम पर लगाता है When you speak God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो They cannot stand either. तो वो खाली खड़े नहीं रह सकते they are waiting give me some assignment wo thare hue hain ke kuch kaam de do mujhe speak god's word parmeshwar ke vachan ko bolo i have been so bored with you all my life itna pak gaya hu main tumhare sath zindagi bhar reh reh kar send me somewhere kahi to bhej do send me on an assignment kuch to kaam de do amen will we send our angels on assignments kya apne swarg doodon ko kaam par bhejenge they are ministering spirits given for you wo seva tehal karne wali aatmaen hain jo aapko di gayi hain aapke liye amen amen praise god so it's time for communion but before i take communion i just want to uh honor uh you know pastor elisha is here from jammu pastor elisha hamare beech mein hai jammu se and uh isaac and pastor nehemiah pastor nehemiah brother isaac hamare bich mein and his wonderful wife sonal unki adbhut patni sonal and there are some incredible men of god aur ye parmeshwar ke kuch adbhut and if there is any pastor in this place or any leader we just want to honor you aur koi bhi pastor koi bhi akwe hamare bich mein hum aapka thank you for all the hard work that you do for god's flock us sari kadi mehnat ke liye dhanyawad jo aapne parmeshwar ke logon ke liye ki hai amen amen wow Praise God. We should have some time Sunday all day conference. Sunday ko hume all day conference karni chahiye kabhi. See it's only the front four people who are there. Aage ke char log kare ha. Don't worry the day will have it lunch will be on us. Chinta mat karo jis din conference hogi lunch hum denge. If you are hungry for the word agar aap vachan ke liye bhooke ho lunch is on us. तो भोजन हमारी तरफ से वी विल फीड यू स्पिरिचुअल फूड एंड फिजिकल फूड आप में खाना और शारीरिक खाना दोनों खिलाएंगे अपने परिवार को उस दिन ये कहना डोंट कुक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फॉर मी आज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मत बनाओ मेरे लिए 
Okay, so let's take communion. Aye, ham Prabhu bhuj le saath mein. Hallelujah. Ne share nahi karte neha. Okay, don't share your communion. We have communion for everyone. Sab ke liye Prabhu bhuj le, sab ko milega. Okay, but communion is such a powerful declaration what Jesus has done for us. Aur Prabhu bhuj bahut badi ghoshna hai jo Yeshu ne hamare liye kiya hai. We realize that the juice in it is very sweet. We are still trying to find different alternatives where we can find some juice that is not as sweet as this. हमें पता है इसका जो juice है बहुत ही मीठा है अभी भी हम ढूंढ रहे हैं कहीं और से मिल जाए जो थोड़ा कम मीठा juice हो. Okay, but yeah, right now I just want you to just close your eyes and give all your see the Lord on that cross. इस समय अपनी आँखों को हम बंद करें और प्रभु यीशु को उस क्रूस पर देखें. Like God told Moses and said, "Tell Israelites to behold that serpent." जैसे प्रभु ने मूसा से कहा कि इज़राइलियों को बोल के उस सांप को देखें जो पीतल का है जो डंडे पर टंगा. And it was a prophetic picture of the Lord Jesus Christ on the cross. और और वो तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस पर टंगा जाए. Behold all your sicknesses, all your symptoms laid upon him. देखो अपनी सारी बीमारियों को सारे लक्षणों को यीशु पर डाल दिया गया एंड हीलिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम द क्रॉस ऑफ कैलवरी और कैलवरी के उस क्रूस से चंगाई आपके लिए बह रही है सी दैट ब्लड बीइंग शेड फॉर द रेमिशन ऑफ आवर सिंस देखें वो लहू बहाया जा रहा है हमारे पापों की क्षमा के लिए द ब्लड व्हिच स्पीक्स बेटर थिंग्स फॉर अस वो लहू जो हमारे लिए उत्तम चीजों की खोज ब्लड दैट हैज डिक्लेयर्ड अस राइचियस एंड जस्टिफाइड वो लहू जिसने हमें धर्मी और सिद्ध ठहरा दिया सो दैट वी कैन बोल्डली कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस ताकि हम साहस से उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए जस्ट एज इफ वी हैव नेवर सिंड ऐसे जैसा हमने कभी पाप किया ही नहीं जीसस यू सेड डू इट इन माय रिमेंबरेंस यीशु आपने कहा मेरी याद में ऐसा क्या करना सो वी रिमेंबर यू हम आपको याद करते हैं वी रिमेंबर योर ग्रेट सैक्रिफाइस आपके महान बलिदान को याद करते हैं वी डिजर्व लॉर्ड दिस पीस ऑफ ब्रेड एज द ब्रोकन बॉडी ऑफ जीसस हम इस टुकड़े को प्रभु यीशु की देह के रूप में पहचानते हैं एंड वी डिजर्व दिस जूस एज द ब्लड ऑफ जीसस और ये जूस हम यीशु के लहू के रूप में लॉर्ड एज वी ईट इट जब हम इसमें हिस्सा लेते हैं इट एंटर्स अस एज द फ्लैश ऑफ योर फ्लैश एंड द ब्लड ऑफ योर ब्लड तो वो हमारे भीतर आपकी देह में से हमारे लिए देह और आपके लहू में से हमारे लिए लहू के रूप में प्रवेश करता है एंड एज वी ईट इट लॉर्ड द सेम लाइफ दैट फ्लोज इन यू फ्लोज इन अस और जब हम इसको खाते हैं प्रभु जो जीवन आप में बह रहा है वही जीवन हम में बहने लगता है से दिस आफ्टर मी बाय द ट्राइब्स ऑफ जीसस I was healed and if I was healed then I am healed and if I am healed I shall be healed Mere saath kahein Yeshu ke kode khane se main changa ho gaya tha aur agar main changa ho gaya tha to matlab main changa ho gaya hu aur agar main changa ho gaya hu to main changa ho jata hu Come on, let's just receive it by faith. विश्वास से इसको हम ग्रहण कर लेंगे. Hallelujah! Praise God! प्रभु की स्तुति हो. Wow! We also welcome Brother Steve. He has come with his wife. Yeah, thank you so much for coming. Bless you. भाई स्टीव और अपनी वो अपनी पत्नी को लेकर के आए हम आपका भी स्वागत करते हैं वाह आई स्टिल फील यू गाइज आर लाइक यू आर लाइक समथिंग एल्स या ओके विल जस्ट वर्शिप द लास्ट सॉन्ग विल गिव ऑल आवर प्राइज एंड देन विल फिनिश आई आई प्रॉमिस ओके आई एम आखिरी आराधना गाना गाएंगे इट्स बेटर देन लेज यू नो can't just have one le se okay. behtar hai wo fine
Uh, okay, so the youngest member of FLJ is here, Judah. Judah Sadduan, youngest member is Kadisa Kayawe. This is the first preaching he heard from his dad. Pella Prachar has only a Tepitasa Sunai. Amen. So, we have some sweets for you all. Aap sab ke liye kuch hai. And you know, me and Monu, we got at least, if I would, you know, minimum if I would say, at least 30 different men of God prophesied over us that God wants to give us a son. And I'm not talking about people in the church. So, this time when, when Monica was pregnant, we had not done it for the earlier two deliveries. But this time what we did was, uh, we named the baby and we said, his name shall be Judah. And every night, me, Mo, Elian, Amaya and my mom and dad, uh, we used to speak to Judah. So, we used to speak to Judah. 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 And every night, my kids used to pray. And I still remember Amaya's prayer Judah shall be mighty on earth. And her rap to Hamlo Pratna Kurt and Mujabi, we had a Amaki Pratna Gati, Judah Pritri Parmahan Hoga. Amen. Amen. We can call things forth which be not as if they are. Amen. So, yeah. Is there any newcomer in this place? If you have come here for the first time, can you show us your hand? Okay, God bless you. 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 God bless you, sister. Come on, can we give them a warm welcome? I am Joseph Talia Bajan. Thank you so much. Bahut we bahut have bahut a gift for you. Aapke liye hai hai paas. And uh, every Friday we meet in Saket. Aur har Friday ko hum log Saket mein hote hai. So if you're looking for a midweek service, feel free to come there. Amen. Amen. Also, we are shifting our connect groups from Saturday to Wednesdays. हम कनेक्ट ग्रुप्स को शनिवार से हटा करके बुधवार कर रहे हैं प्लीज पे अटेंशन आई एम जस्ट आई जस्ट यू नो व्हाई थोड़ा जरूरी है बिकॉज़ एवरी सैटरडे क्योंकि हर शनिवार वी वांट टू इक्विप पीपल हु वांट टू कम इनटू मिनिस्ट्री एंड बी लीडर्स हम उन लोगों को सशक्त करना चाहते हैं जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं सो सैटरडेस विल बी मोर इक्विपिंग ट्रेनिंग मीटिंग्स एवरी सैटरडे नाउ तो आने वाले दिनों में शनिवार हर शनिवार को अगुओं की प्रशिक्षण की सभाएं होंगी एज आई सेड इफ यू आर हंग्री जैसा मैंने कहा अगर आप भूखे हैं फॉर द वर्ड वचन के लिए लंच इज ऑन अस तो लंच हमारी तरफ से बट कम कम टू लर्न एंड सेपरेट सैटरडे सो दैट यू कैन बी हियर बिकॉज़ We'll have multiple sessions every Saturday because we want to ground you in the word and equip you for the ministry. Amen. So, uh, we'll start it in a few weeks because we are just traveling, uh, you know, for the tour. Okay, so let's just worship one more time and then we'll be close. एक बार साथ में आराधना करेंगे सब सब आसमान करेंगे कि फाल Okay, while the team decides the song, I want to tell you, how many people have read the book? Kitne logo ne kitab padhi hai? Okay. Can you do me a favor? Ek kaam Whatever kaam. is your genuine review, Jo kuch go and ka? review the book because it helps so many people if they are looking for a good book, you know. Uh, and this book is already transforming so many lives. Jo kuch aapka imandar review hai, jana usko uh, Amazon.
Amazon. Go to Amazon and write a review of this book. Jaake Amazon pe review likhna. Jo kuch aapka iman da review iske baare mein, kyunki is kitab se pehle bahut logo ko madad mil rahi hai. To aur log jo dhoond rahe hain, unke liye asan hoga. Amen. Amen. Will you do that? Karenge. Awesome. Amen. Come on, as we close the service. Come on, let's just offer our heartfelt sacrifice to the Lord. Dil se mehsoos kiya wa balidana parmeshwar.
Yeshu Galiome, Yeshu and the car, or Mary Hervido Dipe, Yeshu Mary Kerme, Mapukaru Pavan now, Yeshu. Come on, church. Bolo Yeshu Parvato Par, Yeshu Galiome. to you and your generation. Amen. Amen. God bless you, church.